மக்களே வணக்கம் வெல்கம் இது கோல் குவி ஸ்போர்ட்ஸ் நான் உங்கள் டிஎன்ஆர் நாளைக்கு தனியாக வரலீங்க ஒரு ஜோடியோட வந்திருக்கேன் ஒரு அட்டகாசமான ஜோடியோட வந்திருக்கேன் அண்ணன் ராமன் விஜயன் வந்திருக்காரு அதாவது இன்னைக்கு ஐஎஸ்எல் மேட்ச்சில் நேற்று இன்னைக்கு கேன்சல் ஆயிடுச்சு போஸ்ட் போன் ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் ஃபுட்பாலை பத்தி நம்ம பேசியே ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவுல அண்ணன் விஜயன் வந்திருக்காரு உங்களோட கேள்விகள் பதில் சொல்வாரு முதல்ல விஜயனும் நானும் கொஞ்சம் ஆகி பேசுவோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து நான் அந்த லிங்க போடுறேன் கிளிக் பண்ணி உள்ள வாங்க ஒருத்தருக்கு ஒரு கேள்வி அல்லது மேக்சிமம் ரெண்டு கேள்வி வச்சுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய வியூவர்ஸ் உடைய கேள்விகளை நம்ம எடுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அண்ணனை வரவேற்றுவோம் விஜயன் தாய் வீட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க வணக்கம் வெல்கம் வணக்கம் வணக்கம் ரகு ரொம்ப சந்தோஷம் எப்போதுமே இந்த வீட்டுக்கு வர்றதுல ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க வந்து நம்ம வந்து எப்ப ஆரம்பிச்சோமோ அதுல இருந்து நாங்க வர முடியல அண்ட் ஆனா சிறப்பா கோல் கோய்ஸ் வளர்ந்து பெரிய அளவுல பெரிய ஆதரவுகளோட பெரிய ஃபேன் பேல ஃபாலோவர்ஸோட இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிறத நினைச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் ரகு எல்லாம் உங்களோட அன்பும் ஆதரவும் தான் விஜய் இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு இந்த லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல மொட்டை மாடியில பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் வந்து ஏடிகே மோகன் பகான் இல்லை வெறும் ஏடிகேவா இருந்தது அப்போ ஜெயிச்சிருந்தாங்க டைட்டில் அப்போ சூசைலாம் பத்தி ரொம்ப சந்தோஷமா பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்குள்ள ரெண்டு வருஷம் ஓடிடுச்சு லாக்டவுன்லயே ஆமா ஆமா ஓகே மக்களே இப்ப எங்களோட மெயின் அஜெண்டா வந்து இந்தியன் சூப்பர் லீக் சீசன் எயிட் அதை பத்தி தான் பேச போறோம் எந்தெந்த டீம்ஸ் எல்லாம் நல்லா விளையாடிட்டு இருக்காங்க ராமனுஜனுக்கு பிடிச்ச அணி இது பிடிச்ச பிளேயர் யாரு அப்படிங்கிறத பத்தி பேச போறோம் நாங்க பேசி முடிச்ச உடனே நீங்க வந்து உள்ள வந்து பேசலாம் ஓகே விஜயன் வந்து கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு சீசன் த்ரீக்கு அப்புறம் வெறும் சோதனை தான் அவங்களுக்கு ஆனா இந்த சீசன் வந்து வேற மாதிரி விளையாடிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு காலையில இருந்து அவங்க விளையாட போறாங்க அப்படிங்கிற போதே ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்தது எனக்கு நான் இன்னைக்கு கமெண்ட்ரி பண்ண வேண்டி இருந்தது பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி அந்த மேட்ச போஸ்ட் போன் பண்ணிருக்காங்க பயங்கர எக்ஸைட்டிங்கா இருக்குல்ல கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் பாக்குறதுக்கு கண்டிப்பா இருக்கு அதாவது இந்த சீசன்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் கேம்ல தோத்தப்பவே கூட சொன்னேன் இந்த டீம் வந்து தோத்தாங்க பட் இந்த டீம் வந்து இந்த வருஷம் பயங்கர வேற மாதிரி வந்திருக்காங்க இந்த இந்த சீசன்ல தோத்தா கூட அவங்கள்ட்ட வந்து திருப்பி வர்றதுக்கான கெப்பாசிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் நிறைய இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இந்த டீ இந்த வருஷம் எஸ்பெஷலி கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ்ல நம்ம யூஸ்வலா சொல்லுவோம் மனோல மார்க்கஸ பட் இந்த வருஷம் இவர் எடுத்துக்கிட்டாரு கையில நிறைய இந்தியன் பிளேயர்ஸ் டெவலப் பண்ணியிருக்காரு புது புது பிளேயர்ஸ ஒண்ணுமே இல்லைங்கிற மாதிரியான பிளேயர்ஸ பெரிய அளவுல பர்ஃபார்ம் பண்ண வச்சுட்டு இருக்காரு அதுல வந்து மாற்று கருத்தே இல்லை கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த வருஷம் அவங்க அவங்க ஃபேன்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணிக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு 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 பர்ஃபார்மன்ஸ விஜய் நீங்க சொன்னது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு முதல் மேட்ச் அவங்க ஏடி கே மோகன் மோகனோட போட்டோன்னு தோத்தாங்க நீங்க கமெண்ட்ரியில இருந்தீங்க ஆனா சூப்பர் பால் விளையாண்டாங்க ரெண்டு கோல் வந்து பிரமாதமா அடிச்சாங்க அதுவும் சகல் ஒன்னு அடிச்சாரு அதுக்கப்புறம் லூனா ஒரு த்ரூ பால் கொடுத்து அந்த பெரேரா டிஎஸ் அடிப்பார் ரெண்டுமே நல்ல கோல் ஓவராலா நிறைய கிராசஸ் போட்டாங்க ரொம்ப டைனமிக்கா விளையாண்டாங்க இல்லையா அதுலயே வந்து தெரிஞ்சுது இது ஒரு ஒரு நல்ல டீமா இருக்கும் அப்படின்னு அதோட கோச்ச பொறுத்தளவு என்ன சேலஞ்சிங்கா இருக்கும்னா ப்ரீ சீசன்ஸ்ல எல்லாம் சில பிளேயர்ஸ பெருசா நம்பியிருப்பாங்க ப்ரீ சீசன்ல பெரிய அளவு நம்பிட்டு மேட்சஸ்ல வந்து ரியல் கேம்ஸ்ல வந்து பார்க்கும்போது நம்ம சில பிளேயர்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க அந்த பிளேயர்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ஆனால் அவருக்கு வந்து டைம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டார் ரெண்டு மூணு கேம்ஸுக்கு அப்புறம் தான் இந்த அது கியர் பிக்கப் ஆனது மாதிரி ஸோ அவர் வந்து ரைட் சாய்ஸ் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் இந்த லெவன் பிளேயர்ஸை பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு அவருக்கு டைம் எடுத்துச்சு எல்லா கோச்சஸ்க்குமே இந்த மாதிரி இருக்கும் பட் இவரை பொறுத்தளவு ப்ரீ சீசனில் சில பேர் ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க அதாவது ட்ரைனிங்கில் பிளேயர்ஸ் இருப்போம்ல ட்ரைனிங் இவர் வந்து வெறும் ப்ராக்டிஸ் பிளேயரா அப்படிமோ அது மாதிரி மேட்ச் பிளேயர்ஸ்னு சில பேர் இருப்பாங்க அவங்க வந்து இன்விசிபிளாக இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க மேட்ச்சில் போட்டோன்னு தான் அவங்களுக்கு தெரிய வரும் ஸோ அந்த லெவனை பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு இவர் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துச்சு பட் இப்போ வேறு லெவலுக்கு வந்துச்சு விஜயன் வந்து நீங்க ஒரு ஃபார்மர் இந்தியா பிளேயர் மட்டும் கிடையாது ஒரு அற்புதமான கோச்சும் கூட டெல்லியோட வந்து அசிஸ்டண்டா இருந்திருக்கீங்க வந்து பிரைவேட்டா நீங்களே வந்து தலைமை பயிற்சியாளர் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க ப்ரீ சீசன் வந்து எவ்வளவு நாள் வேணும் ஐ ஹவு மச் இஸ் டூ மச் சில பேருக்கு வந்து பத்துலன்றாங்க சில பேர் ரொம்ப அதிகமா பண்ணக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்றாங்க நீங்க ஒரு கோச்சா நீங்க ஒரு 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 ஏதாவது ஒரு ஐடியல் நம்பர் ஆ
பட் டூ மந்த்ஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் தான் யூஸ்வலாக எல்லாரும் எடுத்துக்கிறது பட் டூ மந்த்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் உங்களுக்கு வந்து பஸ் பிளேயர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு நிறைய டைம் கிடைக்கும் ஸோ அதனால தட் வில் பி ஐடியல் ஓகே ஓகே விஜயன் வந்து சில பேர் இந்த ஓவர் ட்ரைனிங் பத்தி சொல்லுவாங்க சில பேர் வந்து நம்ம நல்லா பண்ணோங்கிற முனைப்புல வந்து அதிகமா ஓடிடுறது சீசன் ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாம் ஓன் அவுட் ஆகி வந்து பாடி பார்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் ஆடுற மாதிரி ஆயிடும் அதுவும் அந்த அந்த டேஞ்சர் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு எந்தூசியாசத்துல இல்ல அது அந்த காலகட்டங்கள்ல இருந்துச்சிருக்கும் அதுக்கு வந்து நம்ம மெஷரே பண்ண தெரியாது ஒரு ஒரு பிளான் பண்ணாம ட்ரெயின் ப்ரீ சீசன்லாம் பண்ண காலங்கள்லாம் நிறைய இருந்தது ஆனா இப்போ அப்படிலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து இப்போ எல்லாருக்குமே ஒரு ஃபாரின் ஃபிட்னஸ் ட்ரைனர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு இவங்களுக்கு வந்து ட்ரெயின் பண்ணணும் எந்த அளவுக்கு இவங்க கெப்பாசிட்டி ஸோ ப்ரீ சீசன் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் எவ்வளோ வந்து லோடு கொடுக்கணும் எல்லாத்துக்குமே இப்போ ஆள் இருக்காங்க அதனால அதெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்கியூஸாக இப்போ சொல்ல முடியாது எங்கள் காலகட்டங்களில் நாங்கள் ஐயோ சாமி அப்படின்னு கீழே விழுந்தால் தான் ஆ இவன் டயர்ட் ஆகிட்டான் தண்ணி குடிச்சுக்கோப்பா அப்படிம்பாங்க அதெல்லாம் இப்போ கிடையாது இப்போ ஐஎஸ்எல் எல்லா டீம்ஸுமே ஒரு மாதிரி போய் செக்இன் பண்ணணும் ட்ரெயின் ப்ரீ இது மேட்ச் மேட்ச் மைனஸ் ஒன்று ட்ரெயின் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அங்கே செட்டில் ஆகணும் அடுத்த நாள் மேட்ச் ஆகணும் அப்புறம் ஏர்லி மார்னிங் அவங்களுக்கு ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி அடுத்த நம்மக்கு வரணும் ஸோ இதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய விஷயங்களை இப்போ இல்லாது அந்த விஷயம் வந்து இந்த பபுளில் ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுனால அந்த ஒரு பிரச்சனைகள் கிடையாது ஆனால் மென்டலி இவங்களால் அந்த 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 ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ளேருந்து வெளியே வர முடியல அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும் அது கிரவுண்ட்லேயுமே இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிறத நம்ம கிளியராக பார்க்க முடியும் விஜயன் வந்து நம்ம ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்டே தப்பிக்க முடியாது போல இருக்கு வினோத் பாருங்க மேட்ச் இல்லை ஒன்னே லேப்டாப் முன்னாடி உட்காந்துட்டீங்களா வெல் டன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நம்ம நானும் இன்ஜினியர் வினோத் டாஸ்க் தமிழ் ப்ரொடியூசர் அவர்கள் அதாவது எங்களுக்கு எங்களுக்கு வந்து இந்த டைம் ஆனோடனே ஏதாவது பண்ணி ஆகணும்பா கமெண்ட்ரி பண்ணல அப்படின்னா நாங்க இதெல்லாம் பண்ணணும் அதனால இதை ஒன்னும் செய்ய முடியாது எங்களால பழக்கப்படுத்தி விட்டீங்க அப்புறம் மேன்செஸ்டர் ஆஸ்ட்ரேலிய ட்ராவலாம் பத்தி பேச மாட்டோம் வினோத் நோட்டு வரி ஓகே குட்டியனை என்ன பண்ணாரு அப்படிங்கலாம் பத்தி பேச மாட்டோம் அதாவது நம்ம எல்லாரும் ஃபுட்பால் லவ்வர்ஸ் ஃபுட்பால் இல்லைன்னா கூட ஃபுட்பால வந்து பேசுறதுக்கான ஒரு ஒரு அவசியம் நம்மளுக்கு வந்து இருக்கு இல்லாம இருக்க முடியல ஃபுட்பால் இல்லாம ஓகே மக்களே நீங்க வந்து நிறைய கேள்வி எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட இரநூறு பேர் பாத்துட்டு இருக்கீங்க வரேன் உங்கள்ட்ட வரேன் நீங்க வந்து விஜயன் சார்ட்ட கேள்விகள் கேட்கலாம் அவர் வந்து எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்ல தயாரா இருக்காரு ஃபுட்பால் தொடர்பான கேள்விகளுக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ஓகே விஜயன் வந்து நான் இன்னொன்று நினச்சேன் யாரோ ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு சார் ஐஎம் விஜயனை பத்தி ரெண்டு வார்த்தை ஐஎம் விஜயன் ஜோபால் அஞ்சேரி எல்லாம் வந்து இந்த இது இருக்கு பபுள் லைஃப்ல செட் ஆயிருப்பாங்களா அவங்களோட மைண்ட் செட்டுக்கு சொல்லுங்க ஒரு 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 ஆணி ஒரு ஊசிய வச்சு குத்திட்டு வெளியே வந்துருவாங்க அந்த பபுள் அப்படிங்கிறத அப்படி உடத்துக்கிட்டு வெளியில வந்துருவாங்க நீங்க வந்து பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும் சோ இதெல்லாம் இது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இந்த அதாவது இந்த ப்ரொஃபஷனல்லா இருக்கிறதுல இந்த மாதிரி சாக்ரிஃபைஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதைத்தான் கத்துக்கணும் இப்ப சுனிலோட ட்வீட் எல்லாம் பார்க்கும்போது நிஜமாவே அஹ் எவ்வளவு பிளேயர்ஸ் ஸ்ட்ரகிள் பண்றாங்க நம்ம சி ஈஸியா சொல்லிடுறோம் விளையாட மாட்டேங்கிறான் இவன் மிஸ் பண்றான் இவன் ஒழுங்கா விளையாடல அப்படின்லாம் நம்ம ஈஸியா பிளேம் பண்ணிடுறோம் இங்க உட்காந்துட்டு பட் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் சைக்கலாஜிக்கல் பிரச்சனைகளை எல்லாம் தாண்டி அவங்க வந்து ஒரு கிளப்புக்காக ஒரு டீமுக்காக பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் இண்டிவிஜுவல்காக அப்படிங்கிறப்ப பெரிய சேலஞ்ச் இருக்கும் ஆமா விஜயன் வந்து ஒரு நூறு பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தாரு இப்ப நீங்க வந்து ஒரு மேட்ச் சரியா வரலன்னா நீங்க அடுத்தது நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி அடுத்த மேட்ச்ல வந்து கோல் அடிச்சு அந்த டிசப்பாயின்மெண்ட் எல்லாம் இது பண்ணணும் நீக்கணும்னு நினைப்பீங்க இப்ப எதுவுமே பண்ண முடியாம தோத்துட்டாலும் வந்து நீங்க வந்து பபுல்ல ரூம்ல தான் உட்காந்துருக்கணும் இல்ல அதுக்கப்புறம் நீங்க வெளியில போறதுக்கான வாய்ப்பு இல்ல ட்ரைனிங்கே ஒழுங்கா பண்ண முடியல நினைச்சா அப்படிங்கிறத நினைச்சா நம்மளுக்கு வந்து உண்மையிலே நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு கவலையாவும் வருத்தமா தான் இருக்கு எஸ் எஸ் கண்டிப்பா அதுல இருந்து சீக்கிரம் வெளியே வரணும் அப்படிங்கறதான் நம்மளோட ஆசை பாக்கலாம் அது நல்ல நாட்களுக்காக காத்து ஆமா 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 பட் நம்பிக்க
இந்த ஓமிக்ரான்ல வந்து நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தா கூட ரொம்ப சீரியஸ் ஆகல எல்லாரும் வேக்சினேட் பண்ணிருக்கோம் சயின்ஸை நம்பி இருக்கோம் ஜோக்கோவிச் மாதிரி இல்லாம எல்லாரும் வேக்சினேட் பண்ணிட்டோம் ஓகே மக்களே வந்து நான் இப்போ லிங்க் போட போறேன் வந்துட்டு அழகா அவங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணீங்க உங்க ஊரு பேரு நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு விஜயன்ட கேள்வி கேளுங்க அண்ணா நம்மளோட சேனலுக்கு வந்திருக்காரு நம்ம சேனல் அவரோட சேனல் கூட தான் வந்திருக்காருங்கிறதுனால என்ன கேள்வி வேணா கேட்டுடலாம் தாறுமாற கேட்டுடலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நியாயமான ஃபுட்பால் கேள்விகளை கேளுங்க சரியா நீங்க எப்போதுமே நல்லா தான் கேட்பீங்க எனக்கு தெரியும் நான் லிங்க போட்டுறேன் கிளிக் பண்ணி வாங்க ஒருத்தர் நிறைய டைம் எடுத்துக்க வேணாம் ஏன்னா இரநூத்தி ஐம்பது பேருக்கு தடவை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கணும் நீங்க வந்து உங்க பேரு ஊரு யாருங்கிறத சொல்லிட்டு கேள்வியை கேளுங்க விஜயன்ட்ட விஜயன் வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஹைதராபாத் எஃப்சியை பத்தி நம்ம ரசிகர்கள் வரத்துக்கு முன்னாடி பேசிருவோம் நம்ம காமெண்ட்ரியில் நிறைய முறை பேசியிருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் ஹைதராபாத் எஃப்சி வந்தாலே எனக்கு உங்க ஞாபகம் தான் வருது அப்பா விஜயனுக்கு பிடிச்ச டீம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாருக்குமே பிடிச்ச டீமா இருக்கு ஏன்னா அந்த அந்த கோச்சோட அப்ரோச் த வே ஹேஸ் டெவலப்டு பிளேயர்ஸ் எல்லாமே பாக்குறதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஃபுட்பால் ரசிகர்கள் நம்மளுக்கு பயங்கர மகிழ்ச்சியா இருக்குல்ல கண்டிப்பா அதாவது அவங்களோட லாஸ்ட் சீசன்ல விளையாண்ட பிளேயர்ஸே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பாதி பிளேயர்ஸ் கிடையாது அதாவது லிஸ்டன் போயிட்டாரு ஹலிச்சரன் நஸ்ரி இன்ஜுரி அண்ட் நிறைய ரெண்டு மூணு நாலஞ்சு முக்கியமான பிளேயர்ஸ் எல்லாரும் இன்ஜூர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட அதுக்கப்புறம் ஒரு செகண்ட் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்களா செகண்ட் லைன் பிளேயர்ஸ் இந்த வருஷம் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க அவங்களும் அவங்களுக்கு ஈக்குவலா விளையாடுறாங்க அதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு ஸோ ஒரு 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 கோச்சுங்கிறவர் வந்து எந்த அளவுக்கு இன்ஃபுளுயன்ஸ்லா இருக்காரு ஒரு டீமுக்குள்ள எந்த அளவுக்கு பெரிய அதாவது பியாண்ட் ஒரு மேட்ச் ஒரு டோர்னமெண்ட்டை தாண்டி அவர் யோசிக்கிறாரு லாங் டேர்ம் அடுத்த வருஷத்துக்கு இந்த டீம் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு அவர் யோசிக்கிறாரு ஸோ இதெல்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியம் அதுல தான் நான் அவரை பெரிய ரெஸ்பெக்ட் பண்றேன் ஏன்னா ஒரு கோச் ஒரு சீசன் வந்து விளையாண்டாரு மேட்ச் ஜெயிச்சாரு போயிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாம அதை அதை எந்த அளவுக்கு பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அபூர்வமான விஷயம் இது ஆமா அதுவும் நீங்க வந்து இப்போ முகமது யாசிர தான் முக்கியமான மிட் பீல்டரா அவர் வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அவர் இன்ஜுரி ஆகி ஒரு நாலஞ்சு மேட்ச் விளையாடவே இல்லை இருந்தாலும் அது நம்மளுக்கு தெரியவே இல்லை அவர் திரும்பி வரும்போது அடடடா யாசிர் இல்லாமல் அந்த மாதிரி அவரு அவர் ஒரு அதாவது என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு லெகசி பில்ட் பண்ற மாதிரி இருக்குல்ல அந்த டீம்ல அவர் இன்னொரு ரெண்டு வருஷம் இருந்தா இந்தியன் ஃபுட்பாலுக்கே ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு எல்லாருமே டேரக்டா இப்போ இந்தியன் டீமுக்கு போயிட்டாங்க அந்த டீம்ல இருக்கிற ஃபுல் பேக்ஸ் ரெண்டு பேரும் இந்தியன் டீம்ல இருப்பாங்க சானா கேட்க வேணாம் சென்டர் பேக்கு யாசிரையும் வந்து இன்ஃபேக்ட் ஸ்ரீமேக் ரொம்ப நம்புறாரு மிட் ஃபீல்ட்ல ஹோல்ட் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல பிளேயரா நினைக்கிறாரு அவர் அதுதான் அதான் அதான் அது எல்லா பிளேயர்ஸ்க்குமே அந்த மாதிரி ஒரு டீம்ல போகணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கும் அது அந்த மாதிரி ஒரு கோச் கண்டர்ல இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா ஆமா தமிழ்நாட்டுல வந்து நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ராமன் விஜயன் ஒருத்தர் கீழே வந்து விளையாடணும்னு நினைப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு அருமையான வாய்ப்பு இருந்தது இந்த முறை சந்தோஷ் டிராஃபி அது கிடைக்கல பட் வந்து நான் பாத்திருக்கேன் விஜயன் நான் வந்து நீங்க ராஜ பாண்டி இவன் நம்ம சீனிவாசன் பாண்டியன் அவங்க எல்லாம் சென்னையில விளையாடும் போது ஆஹ் நீங்க சென்னையில ஒரு கிளப் கோச் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்ப சொல்லுவாங்க அண்ணன் கீழே விளையாடுறது ஒரு தனி ஒரு இதுதான் சிறப்பு தான் அப்படிம்பாங்க ஆஹ் அதை பத்தியும் பேசலாம் மக்கள் எல்லாம் வந்துட்டாங்க ஜுபைர் எஸ் உங்களை பத்தி இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துரு அண்ணன் கேள்வி கேளுங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி வச்சுக்கலாம் நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹவுஸ் ஃபுல் ஆகி ரொம்ப வழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு ஓகே சார் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கீங்களா சார் நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் சார் சொல்லுங்க சார் சார் என் பேர் ஜுபேர் அகமத் நான் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க என்ன பண்றீங்க ஜுபேர் அதையும் சொல்லுங்க சார் ஐடிஐ படிச்சேன் சார் ஓகே 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 சார் எனக்கு என்னோட கேள்வி என்னன்னா எனக்கு ரெண்டு கேள்வி தான் ரொம்ப ಜಾஸ்தி எல்லாம் இல்ல இந்த சீசன் ஆரம்பத்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்தியன் பிளேயர்ஸ் வந்து நல்லா பண்ணுவாங்க இந்த சீசன் இவங்க இவங்களை கொஞ்சம் க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்ச பிளேயர்ஸ் எல்லாம் யாரு அண்டு நீங்க நினைச்சதுக்கு மாறா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண பிளேயர்ஸ் எல்லாம் யாரு சார் அதுல பல பிளேயர விளையாட வைக்கல ஒன்னு வந்து சிவசக்தி அது இல்லாம இந்த சீசன்ல வந்து நம்ம நம்மளோட கேரளா பிளாஸ்டர் சென்டர் பேக் அவர் அந்த அந்த பிளேயரை நீங்க ரோபி கோபி பாம்ப்
அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் வந்து ஆன் அண்ட் ஆஃப் கூட சொல்ல முடியாது அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ அவருக்கு அவருக்கு ஃபேன்ஸ் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்களோ கோச் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்களோ அதை அவர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு ஆனா நம்ம டீம்ல வந்து ரயிமல்லி எல்லாம் போன சீசன்ல ஒரு ரெண்டு கோல் அடிச்சாரு அடுத்த சீசன்ல வந்த போது ஒரு ஆறு ஏழு கோல் அடிக்கணும் ஸோ அப்படி ஒரு எதிர்பார்ப்புகள் தான் எங்கள்ட்ட எல்லாம் இருக்கு பட் அவரு அதை புல்ஃபில் பண்ண முடியல இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டீம்ஸ்லயும் பல பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க நம்ம டீம் பார்க்கும்போது நான் சாங்தே எல்லாம் இந்த இந்த சீசன் கம்ப்ளீட்டா அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம்ல இருக்காரு ரயிமலி இன்னும் நல்லா விளையாடலாம் பட் அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது பெருசா இம்ப்ரெஸ் பண்ண பிளேயர்ஸ்ல இந்தியன் பிளேயர்ஸ்ல பெருசா யாரு கிடையாது சார் அண்ட் எப்பவும் போல இல்லாம இந்த சீசன் வெறும் நாலு ஃபாரினர்ஸ் தான் விளையாட வைக்கணும் பிளேயிங் லெவல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா சார் இது வந்து ஒரு எப்பவுமே அஞ்சு ஃபாரினர்ஸ் விளையாடும் போது கொஞ்சம் இதுவா இருக்கும் இப்ப நாலு ஃபாரினர்ஸ் தான் இதனால கொஞ்சம் லீக் மேல இருக்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன சொல்றது கோல் ரொம்ப ஈஸியா அடிச்சிடலாம் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கா சார் உங்களுக்கு அப்படி தோணுதா நாலு ஃபாரினர்ஸ் ஆடுறதுனால நம்ம லீக் வந்து பரபரப்பு போயிடுச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடுச்சுங்கிற மாதிரி தோணுதா உங்களுக்கு சொல்லுங்க வாய்ப்புகள் அவங்க அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் கிடைக்குது நம்ம பிளேயர்ஸ்க்கு சோ அப்ப நாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கோம் அதனால அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது அதாவது இந்தியன் பிளேயர்ஸ் வந்து நிறைய கோல் அடிக்கிறாங்க ஆல்மோஸ்ட் மேட்ச் கொண்டு அடிச்சிடுறாங்க விஜய் அப்புறம் வந்து இந்த சீசன் பயங்கர ஓப்பனா இருக்குல்ல எப்பொழுதும் வந்து ஒரு டீம் அல்லது ரெண்டு டீம் வந்து போயிட்டே இருப்பாங்க டாப்ல இப்ப எல் இப்ப சொல்ல வேண்டியிருக்கு உங்க பழைய டீம் ஈஸ்ட் பெங்கால் அதுக்கப்புறம் நார்த் ஈஸ்ட் யுனைட் தவிர மத்த எல்லாருக்குமே வந்து வாய்ப்பு இருக்கிற மாதிரி ஒன்பது அணிகளுக்கு வந்து பிளே ஆஃப் போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓப்பனா ஆமா அதுதான் நாம நேற்று கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதுதான் சோ இது வந்து ஓப்பன் இப்ப கூட நீங்க வந்து ஒரு ரெண்டு மேட்ச் ஜெயிச்சிங்கன்னா டாப் போர்ல இருக்கலாம் ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சிங்கன்னா நீங்க பிப்த்ல போயிடலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு பொசிஷன்ல தான் இருக்கு அதுக்கு காரணம் அந்த கன்சிஸ்டன்சி நம்ம எதிர்பார்த்த டீம்ஸ் கிட்ட இல்ல அப்படிங்கறது தான் எட்டி கே மோன்பான் அஞ்சு கோல் வாங்கி தோக்குறாங்க மும்பை கோல் அடிச்ச மும்பை மூணு கோல் வாங்கி தோக்குறாங்க சோ இதெல்லாம் நம்ம ப்ரீவியஸ் சீசன்ஸ்ல பாக்கவே இல்ல சோ அதுக்கு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆனா எனக்கு என்னன்னா நார்த் ஈஸ்ட் யுனைடெட் மேல பயங்கர இருக்குது எத்தனை பேர் அடிபட்டாலும் எத்தனை பேர் யாரும் ஸ்டார் பிளேயர் இல்லாட்டினாலும் அந்த டீம் ஃபைட் பண்ணிட்டே இருக்கு பாருங்க நீங்க தோத்தா கூட அது எட்ஜ்ல தான் தோக்குறாங்க லாஸ்ட் கேம் கூட கோவா மாதிரி ஒரு டீம் டிரா பண்றாங்க சோ அந்த ஒரு விஷயம் தான் நமக்கு நம்ம புடிச்சிக்க வேண்டியது நம்ம இத்தனை பிரச்சனைகளுக்கு நடுவுலயும் நாங்க நிக்கிறோம்ல அப்படின்னு காட்டுறாங்க பாருங்க ஆமா விஜய் ஆனா புது புது இந்த இந்தியன் பேசல கோல் அடிக்கிறாங்க எப்போது கோல் அடிச்சுட்டு இருந்த சுனில் சேத்ரி கோலே அடிக்கல அப்படின்னு ஒருத்தர் வருத்தப்பட்டிருக்காரு நம்ம எதிர்பார்த்துக்க மாட்டோம்ல இது இதே மாதிரி சத்தியமா யாருமே வந்து சுனில் சேத்ரி ஆஃபே ஸ்டேஜ்ல ஒரு கோல் கூட அடிச்சு அடிக்க மாட்டாருன்னு சொல்லி இருந்தா நம்பிருப்போமா அது யார்ட்டையாவது போய் கேட்கணும் நாப்பத்தி ஏழு நாலு பிளஸ் ஏழு பிளஸ் அப்படின்னு கேட்டு அந்த நம்பர்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா நாப்பத்தி எட்டாவது கோல் வரவே மாட்டேங்குது அது மாதிரி இந்த மாதிரி அப்பாவும் அவருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளிங் சீசன் தாங்க பட் வந்துருச்சுன்னா வந்துடும் நம்ம கௌதம் வந்து ஒரு ஜோக்கா ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தாரு சுனில் சேத்ரி வந்து கோரவ பிடிக்கிறதுக்குள்ளார அக்பட்சிய புடிச்சிருவாரு போல இருக்குன்னு அது உண்மையான போல இருக்கு அது உண்மைதான் அது உண்மைதான் அதைத்தான் நாங்க சொல்லிட்டு இருந்தோம் விளையாட்டுக்கு சொன்னது வந்து நிஜமாவே ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப டிசப்பாயிண்டிங் சீசன் ஃபார் யா வாங்க விஷால் விஜயன் இவர் ஒரு சண்டை கோழி பார்த்து பதில் சொல்லுங்க ஆட்டாம ஆட்டாம பேசுங்க எந்த ஊர் என்ன பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு பேசுங்க வெளியாங்க <laughs> 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 எல்லா டீமுக்குமே பிரச்சனை தான் யாருக்கும் சாதகம் பாதகம்லாம் எதுவுமே சான்சஸே கிடையாது எல்லா டீமுமே மென்டலி ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு நிச்சயமா ஒரு போஸ்ட்போன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அப்பாடா நம்ம அட்லீஸ்ட் ட்ரைனிங் பண்ண வேணாம் ஐசோலேஷன்ல இருப்பாங்க அவங்களோட பாடி கண்டிஷன் சரியா இருக்காது அதோட ட்ரெயின் பண்ண முடியாது திரும்ப வந்து மேட்ச் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக விளையாடணும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை தான் எதிர்கொள்ள வேண்டியது இருக்கு அதனால யாருக்கும் பாதகம் சாதகம்லாம் கிடையாது எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு பிரேக் தேவை அப்படிங்கிற டைம்ல தான்
அவர் வந்து அட்டாக்கிங்ல இன்டென்ட் காட்ட காட்டுறாரான உங்களுக்கு தூணுதா காட்டுற மாதிரி ஏதாவது தூணுதா உங்களுக்கு ஒளிவு மறைவா பேசுறது ஒண்ணும் கிடையாது நம்ம அட்டாக்கிங் புட்பால் தாங்க ஒரு இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து கேரளா பிளாஸ்டரை கொண்டு போய் டாப்ல நிக்க வச்சிருக்கு அவங்க அவங்க அவங்களோட அட்டாக்கிங் புட்பால் அட்டாக்கிங் இன்டென்ட் தான் எல்லாருக்குமே அந்த என்டையர் டீமுக்கு அட்டாக்கிங் புட்பாலோட ட்யூன் தெரியுது நம்ம டீமுக்கு அந்த ட்யூனே இல்லை அதுதான் முக்கியம் நம்ம என்னதான் நம்ம சப்ப கட்டு கட்டி சாக்கு போக்கு சொன்னாலும் நம்ம டீமுக்கு அட்டாக்கிங் புட்பால் இல்லைங்கிறதான் உண்மை சார் அவங்க ஃபுல் பேக் எல்லாம் கோல் அடிக்கிறாங்க சார் பாலமுருகன் மக்களே கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் எதிரானது கோல் குரலில நம்பாதீங்க எப்படி கேரளா புகழ் பாடிக்கிட்டு இருக்கோம் ராமநுஜன் ஆரம்பத்துல இருந்து கேரளா கேரளான்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு எனக்கும் கேரளா லக்கச்சக்கமா நண்பர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க ஓகே நல்லா விளையாண்டா நல்லா விளையாடுறாங்கன்னு சொல்லுவோம் எஸ் ஆஹ் பாலமுருகன் வணக்கம் உங்க உங்களை பத்தி சின்ன இன்டர்வியூ கொடுத்துட்டு உங்க கேள்வி கேளுங்க எல்லாருக்கும் ரெண்டு கேள்வியும் மறந்துடாதீங்க மேக்சிமம் ரெண்டு கேள்வி தான் சொல்லுங்க சொல்லுங்க பாலமுருகன் நம்ம ராமன் நம்ம அண்ணன் வந்து கேரளா பிளாஸ்டர் போடுற இடத்துல போட்டு தள்ளு கடைசியில வந்து அப்பப்ப வீடியோல சப்போர்ட் பண்ணிடுறாரு இப்படியே பண்ணிக்கிறாரு அவர் வந்து கேரளா பிளாஸ்டர் பேனா கதறல்டிய <laughs> 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 அது இன்னைக்கு வரைக்கும் ரியாக்ஷன் வந்துட்டு இருக்கு ஜி இன்னைக்கு கூட ஒரு கிளம்புறே வேலைய பாடுறா இது நாங்க இது வந்து ஃபேன் கோல் ஆஃப் தீசன் நாங்க அப்படிதான் சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு வந்து என்ன திட்டிட்டு இருக்காங்க அதனால வந்து பஞ்சாயத்து பட் ஐ லவ் கேரளா அண்ட் கேரளா புட்பால் கேளுங்க பாலமுருகன் ஆக்சுவலி இப்ப ஐஎஸ்எல்ல வந்து ரெண்டு இந்தியன் ஹெட் கோச் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க இத நீங்க ஐஎஸ்எல்லோட வளர்ச்சியா எப்படி பாக்குறீங்க இது இது இதுக்கு ரொம்ப அதாவது ஃபஸ்ட் இயர்ல இருந்து இதுக்காக நாங்கள்லாம் ரொம்ப மெனக்கெட்டிருக்கோம் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வரணும் இந்தியாவில் நம்ம கோச்சஸ்க்கு ஒரு நாள் வந்து ஒரு ஹெட் கோச்சாக வரணும் அப்படின்னு காலேஜ் ஜம்மியில் அதை வந்து எங்களுக்கு முன்னெடுத்து கொண்டு போயிருக்காரு நிறைய இந்தியன் கோச்சஸ் டேலண்டட் கோச்சஸ் இருக்காங்க ஸோ என்னோடய என்ன கேள்வி என்னென்னா ஸோ அவங்க ஃபாரின் கோச்சஸ் வந்துட்டு ஒரு ஒம்பது பாயிண்ட் பத்து பாயிண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு எதுக்கு ஃபாரின் கோச்சு அப்படிங்கிறது தான் எல்லாரோட கேள்வியா இருக்கு ஸோ நீங்க வந்து ஃபாரின் கோச்சுங்கிறவர் வந்து கம்ப்ளீட்டா நீ வந்து இந்தியன் கோச்சஸ விட ஒரு பெட்டரா நிறைய குவாலிட்டிஸ் உள்ள ஒரு ஆளா கம்ப்ளீட்டா ஒரு மாத்தி கொடுக்குற ஆளா தானே வேணும் ஸோ அப்படி ஆளு நம்ம கிட்ட தேவை இல்லையா அப்படி ஆளு நம்மகிட்டே இருக்காங்களே ஸோ அப்போ ஏன் நம்ம வந்து ஃபாரின் கோச்சஸ் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எல்லாருக்கும் இருக்க தான் செய்யுது ஸோ அதனால ஸ்லோவாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு கோச் மூணு கோச் வந்துட்டாங்க ஸோ ரொம்ப இது இது அடுத்த கட்ட அடுத்த 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 லெவலுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத காட்டும் இது நம்ம பக்கத்து பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு ரெண்டு பிளேயர்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க நம்ம டீமுக்கு எப்ப ரெண்டு பிளேயர்ஸ் ரெடி பண்ணி தர போறீங்கன்னு ஒரு இது நாங்க யாருக்கும் யாருக்கும் வேணான்னு வச்சுக்கிட்டு இது செய்யறவங்க எல்லாம் கிடையாதுங்க யாராவது விரும்பி எடுத்துக்கிறவங்க தெரிஞ்சு எடுத்துக்கிறவங்க இவங்களோட இவங்களோட டேலண்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்றவங்க ஆஹ் அப்படிங்கறது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது இவங்களோட இந்த 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 யூத் கெரியர்ல நான் சிவசக்தி கமலேஷ் அனுப்பிச்சது யூத் கெரியர்ல பெங்களூர் எஃப்சி மத்த கிளப்ஸ் எல்லாம் விட நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ நிச்சயமா இவங்களுக்கு நான் ஐஎஸ் எல்லாம் இந்த பையன் போவான்லாம் நான் எதிர்பார்க்கல எதிர்பார்க்கல மீன்ஸ் அதுலாம் நான் அடுத்த லெவல்ல தான் வச்சிருந்தேன் பட் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் யூத் சிஸ்டம்குள்ள போய் இவன் கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனலிசம் கத்துக்கணும் அப்படின்னு தான் அனுப்பிச்சேன் ஸோ அதனால இப்ப எல்லா டீம்ஸும் கேட்கறாங்க நிச்சயமா நம்ம டீமுக்கு இல்லாமயா அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா செய்வோம் சி ஆர் ஜூனியர் கேட்டிருக்காரு அண்ணா நம்ம அகடமி ட்ரையல்ஸ் எப்போ அப்படிங்கறத பத்தி நீங்க ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா இப்ப 
நோபல் அகாடமி இருக்கு ராமானுஜன் சாக்கர் ஸ்கூல் இருக்கு அப்படி நிச்சயமா அந்த இந்த சம்மர்ல பண்ணிருவோம் சம்மருக்கு முன்னாலே அதாவது மார்ச் ஏப்ரல் எக்ஸாம்ஸ் முடிஞ்ச உடனே இதுக்கான அறிவிப்புகள் வரும் அந்த டைம்ல நாங்க பண்ணி நிறைய ப்ரிமினரி ரவுண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ரவுண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவோம் அதுக்கான இது அறிவிப்புகள் வரும் மக்களே ராமனுஜன் அனௌன்ஸ் பண்ணோடனே நம்ம கோல் கிஸ் சேனல்லையும் சொல்லுவோம் அதனால உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறோம் ராமனுஜின்ட்ட ஃபுட்பால் கற்றுக்கிறது வந்து வந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒரு இளம் வீரர்களுக்குலாம் கிடைக்கணும் அவரோட இன்புட்ஸ் பற்றி எனக்கு தெரியும் அதாவது கேம் தொடர்பாக மட்டும் இல்லை உங்களை ஒரு ஓவரால் ஒரு பர்சனாலிட்டி டெவலப் பண்ணுவார் நீங்கள் எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணுங்கிறதுலேருந்து உங்களோட கான்டாக்ட் வரைக்கும் எல்லாமே சொல்லி தருவார் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கணும் இளம் வீரர்களுக்கு பல இடங்கள்ல இருக்கிற வீரர்கள் சென்னையில உள்ளவங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது கோயம்புத்தூர்ல திருச்சியில எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கணும் பாவம் ஒருத்தர் கார்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு பா மணிராஜ் கார ஓட்டலையே அதாவது உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த வியூவர்ஸ் அதாவது உங்களோட ஃபாலோவர்ஸ் பேர் பூரா தெரியும் போல இருக்கு உங்களுக்கு எல்லா பேரும் டக்கு டக்கு நடிக்கிறீங்களா ஆமாமா நம்ம விட மாட்டாங்க எல்லாம் சொந்தக்காரங்க மாதிரி ஆயிட்டாங்க போ அதாவது அடிக்கடி பேசுறோம் அவங்க வந்து அது அதோ இன்னொரு விஷயம் வச்சு நம்ம ஃபேன்ஸ் பத்தி சொன்னோம் ரொம்ப அதாவது எந்தெந்த ஊர்ல இருந்தோ கிராமத்துல இருந்தெல்லாம் பேசுவாங்க ஆனா பக்கா ஃபுட்பால் நாலேஜ் இருக்கு மணிராஜ் சொல்லுங்க மணிராஜ் சார் நான் ஆத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் சேலம் ஆத்தூர் சொல்லுங்க சொல்லுங்க மணிராஜ் சார் எனக்கு ரெண்டே கேள்வி ஏற்கனவே நல்லா விளையாண்டு இருக்கு நம்ம டீம் ஓகே சார் ரெண்டே கேள்வி தான் நம்ம டீம் நல்லா விளையாண்டு இருக்கு இப்ப சாங்க் பே வந்து மும்பை சிடி எஃப் சிக்கு சைன் பண்றாங்கன்னு ஒரு இது போயிட்டு இருக்குது அப்படியே பொசிட்டார் பேண்டா வச்சு யாரோ கூப்பிட்டுக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா கூப்பிட்டுக்க சொல்லிருங்க என்னோட இன்னொரு ரெண்டாவது கேள்வி என்ன சார் ராமநுஜன் சார் நீங்க எல்லாத்திட்டையும் பேசியிருப்பீங்க சபீர் பாஷா அசிஸ்டன்ட் கோச் கிட்ட வந்து நம்ம டீமோட இதை பத்தி நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கீங்களா என்ன ஸ்ட்ராட்டஜியில் இருக்கிறாங்க எஸ் நான் பேசியிருக்கேன் ஆனால் நிறைய இந்த மாதிரி இன்டெப்தாக நம்ம பேச முடியாது ஏன்னா அவர் ஒரு கோச்சை அவர் கோச்சாக இருக்காரு ஒரு விஷயங்களை சில விஷயங்களை ஷேர் பண்ண விரும்ப மாட்டாங்க யாரும் பட் நாங்கள் ஜென்ரலாக பேசுவோம் அதாவது ஒரு டீமில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் வந்துச்சுன்னா நான் சாங்தே பற்றி ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னால் பேசினேன் சாங்தே ஏன் ஷபீர் நீ கூட்டிட்டு போய் நீ நீங்கள் ஷபீர் விளையாண்டதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்க வாய்ப்பு கிடையாது நான் அவர் கூட விளையாண்டிருக்கேன் அவர் போட்டு நிறைய கோல்ஸ் நான் அடிச்சிருக்கேன் அவரும் நல்ல இண்டிவிஜுவலாக அவரும் கோல் ஸ்கோரர் அவர் விங்கராக இருந்து நிறைய கோல்ஸ் அடித்தவர் அதுதான் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிளேயர் இருந்துக்கிட்டு சாங்தேயால் அந்த அந்த விஷயத்த செய்ய முடியலையே அப்படின்னு இருக்கிறதுனால இந்த 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 விஷயத்தெல்லாம் நாங்கள் பேசுவோம் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக பிளேயர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் பற்றி பேசுவோம் பட் ஜென்ரலாக வந்து நிறைய விஷயங்களை இந்த சீசனில் பர்டிகுலராக நான் பேசலை இதுக்கு முன்னாடி சீசனில் நான் பேசியிருக்கேன் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கா சிஎஃப்சி விளையாடுறது பிளேயர்ஸ் இல்லைங்க சாட்டிஸ்ஃபைடு இல்லை அதான் உண்மை சாட்டிஸ்ஃபைடா இல்லை நான் நான் நினைச்சது வேற நான் எதிர்பார்த்தேன் ரொம்ப எதிர்பார்த்தேன் அவரை வந்துட்டு அவர் ப்ரீ சீசன்லாம் பண்ணதை பார்த்து ரொம்ப எதிர்பார்த்தேன் பண்ணுங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நல்ல கோச்சுங்க நல்ல கோச்சு ஏன்னா ப்ரீவியஸா அவரோட ஹிஸ்டரி வந்து பெருசா அவரோட நல்ல சாதிச்சிருக்காரு அதனால சடனா கிரிட்டிசைஸ் பண்ண முடியாது கோச்சை பட் மேபி அவர் வந்து இங்க இந்த வருஷம் நம்ம அதனாலதான் நம்ம பெருசா எதிர்பார்த்தோம் ஒரு சாதாரணமா லாஸ்ட் இயர் கோச் மாதிரி இருந்தா இல்ல வேற ஒரு கோச் மாதிரி இருந்தாவோ பெருசா நம்ம எதுவும் பேச போறது இல்லை பட் இவர்கிட்ட நிறைய எதிர்பார்ப்பு இருந்ததுனாலதான் கொஞ்சம் நமக்குள்ள டிசப்பாயின்மெண்ட் இருக்கு அதனால நிறைய என்னமோ செஞ்சிருவாரு அப்படின்னு நினைச்சோம் பட் எதிர்பார்த்ததுல அவர் பாதி தான் செஞ்சிருக்காரு 
இதுல வேற கேரளா வேற இந்த சீசன்ல ஃபர்ஸ்டா இருக்கும் காட்டிக்கு இன்னுமே அதுதான் தாங்க முடியல உங்களால அதுதான் தாங்க முடியல அதுவும் நியர் பொள்ளாச்சி வேற ஆங்க சார் அதனால ரொம்ப 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 காத்து அங்க அடிக்கும் ரொம்ப ஜாஸ்தியா காலேஜ் காலேஜ் போனா காத்து ரொம்ப அடிச்சிருக்கீங்க சார் லாக் டவுன் காடி ஏதோ தப்பிச்சிட்டு இருக்கோம் கலாய்க்கறங்களா கேரளா பசங்க அது ஆமா சார் கலாய்க்காம நல்ல வேலை இப்ப லீவ் இருக்கு ஆட்டிக் பிரச்சனை இல்லைங்க சார் ஓகே 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 பரவால பரவால சாம்பே பத்தி என்ன சார் நான் இருக்கும் அடுத்து இந்த பார்க்கலாம் அடுத்து வர்ற மேட்சஸ்ல வேற மாதிரி நம்ம ஏதாவது எதிர்பார்ப்போம் நம்பிக்கையா இருப்போம் இருக்காங்க <laughs> 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 மக்களை யாரோ கேட்டிருந்தீங்க எனக்கும் விஜயனுக்கு எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து நான் வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல ரிப்போர்ட்டராக இருந்தேன் இப்போ விஜயன் வந்து கோச்சா இருந்தார் அவர் பிளேயிங் கரியரில் இருக்கும்போது நான் ரிப்போர்ட்டராக இல்லை அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஏன் நான் என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துருப்பேன் சென்னை லீக்லாம் என்ன ஃபெல்லாம் நான் பார்த்தது இல்லை நான் ஒரு ரிப்போர்ட்டராக அவர் ஐஎஸ்எல் அசிஸ்டண்டாக கோச்சா இருக்கும்போது நான் வந்து ரிப்போர்ட்டராக இருந்தேன் அண்ணா எப்போ கேட்டாலும் எனக்கு ஒரு அற்புதமான இன்டர்வியூ அவர் ஹோட்டலில் கூப்பிட்டு கொடுப்பாரு மறக்கவே முடியாது ரெண்டு முறை சென்னைக்கு வந்தபோதும் டெல்லி டீமோட தனியா வந்து ஒரு ஒரு சூப்பர் இன்டர்வியூ இன்னும் மறக்க முடியாத ஒரு ரெண்டு இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தாரு அப்புறம் இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லணும் எப்ப கேட்டாலும் பேசுவாருங்கிறது எனக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா ரிப்போர்ட்ஸுக்கும் பேசுவாரு கடைசியா நான் ரிப்போர்டரா கடைசியா எழுதின ஒரு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து ராமன் விஜயனுடைய கோட்ஸ் வச்சு ராமன் விஜயன் வந்து அதுல ஒரு முக்கியமான ரோல் அந்த ரிப்போர்ட்ல என்னோட நான் அந்த பேப்பர்ல எழுதுனா கடைசி ரிப்போர்ட் அது என்னால மறக்க முடியாது அவங்களால <laughs> 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 அவங்களோட பிளேயிங் இன்டென்ட் வந்து நல்லாவே இருந்தது இந்த சீசனில் அதான் சொல்ல இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ ஃபியூ கேம்ஸில் அவங்க வந்து அந்த 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 ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதில்ல அந்த லெவனை பிடிக்கிறதுல அவருக்கு கோச்சஸ்க்கு கோச் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருந்தார் அதனால தான் அந்த பிரச்சனைகளை இனிஷியலாக ஸ்டேஜஸ்லாம் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணாங்க பட் அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராப்பரான லெவனை அவங்க முடித்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப பாருங்க வேற லெவலுக்கு வந்துட்டாங்க சோ அதனால ஆமா சார் சென்னை எஃப்சி மேட்ச் பாக்குறது இல்ல அவங்க மேட்ச் பார்த்தா அவ்வளவு இன்ட்ரஸ்டா இருக்கு ஜாலி போகுது திரும்பி வருவோம் பா இன்னும் இன்னொரு பாதி மேட்ச் இருக்கு எண்டே எண்டே வந்து எல்லாரும் அங்க வந்து பார்க்க முடியல சார் ஃபேன்ஸ் கிட்ட நல்ல வேளை காலேஜ் முடிச்சிட்டாங்க நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் இல்லனா வச்சு செஞ்சிருப்பாங்க சி எண்ட் ஆஃப் தி டே நம்ம எல்லாரும் ফুটবল லவர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம கிளப்ப வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவோம் இன்னைக்கு என்னதான் கிளப் வந்து நமக்கு பிடிக்காத கிளப் நல்லா விளையாண்டா கூட ফুটবল சப்போர்ட் பண்ணுவோம் கண்டிப்பா சார் அவ்வளவு விஷயத்தை ஆமா ஆமா அது அதுக்காக நம்ம நம்ம கிளப்ங்கறதுனால எல்லாரத்தையும் மூடி மறைச்சு அதெல்லாம் கிடையாது அப்படினு சொல்ல முடியாது இல்லையா थैंक यू सर பேசுறது ரொம்ப நல்லா थैंक यू थैंक यू थैंक यू ஓ மகிச்சி மகிச்சி சிறப்பு உங்களுக்கு ஒரு கலவை அமைச்சு கொடுக்கறதுல எங்களுக்கு சந்தோஷம் கௌஷிக் நீங்க ராமனுஜன் மாதிரி முன்னாள் இந்திய வீரர் டெல்லிக்கு வந்து ஐஎஸ்எல் அசிஸ்டன்ட் கோச்சா இருந்திருக்காரு ஸோ அவரோட பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு ஒரு களமா நாங்க அமைச்சு கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆஹ் அப்புறம் ஒருத்தர் நடந்துகிட்டே இருக்காரு ஆஹ் பூபால் ராஜா வந்துட்டோம் நின்னுட்டு பேசலாம் யா உங்களை பத்தி சொல்லு பூபால் ராஜா திருப்பூர் இருந்து பேசுறேன் வெரி குட் வெரி குட் ராஜா சார் போன டைமே நான் வந்து ரொம்ப ஃபிரஸ்ட்ரேட்டா இருந்தேன் சார் இப்ப எந்த வீடியோ நான் வர முடியல கரெக்டா டைமிங் எனக்கு கிடைக்கல இந்த டைம் கரெக்டா அண்ணா வரும்போது வந்திருக்கீங்க பாருங்க உங்களுக்கு ஆமா சார் அண்ணா வரும்போது கரெக்டா வந்திருக்கு சார் அண்ணா அண்ணா கிட்ட பேச ரொம்ப பெருமையா இருக்கு சார் அவர் இந்தியா தமிழ்நாடு ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்காரு பெரிய இதா இருக்காரு இந்தியா இந்தியா ஆ இந்தியாவும் தமிழ்நாடு சொல்லுங்க பாப்பா சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆமா சார் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் அப்புறம் தான் செஞ்சீங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ப்ரீ சீசன் ப்ரீ சீசன் ப்ரீ சீசன் அப்போ 
கோச் வந்து ரெண்டு விஷயம் ஒரே ஒரு விஷயம் சொன்னார் சார் அட்டாக் பிப்டி இது டிஃபென்ஸ் பிப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொன்னார் சார் அப்பயே எனக்கு டவுட் இருந்துச்சு என்னடா இவர் இப்படி சொல்றாரு இப்போ கண்டிப்பா டிஃபென்ஸ் ஆடு வரும்னு நினைச்சேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிஃபென்ஸ் தான் சார் ஆடுறாரு எனக்கு அப்படி ஒவ்வொரு மேட்ச் தோக்கிறதுக்கு அப்படி வெறுப்பாது சார் போனே உடச்சலாம இருக்கு சார் அவ்வளவு வெறுப்பாது சார் ஒரு மேட்ச் பார்க்க பார்க்க எஸ் அது எங்களுக்குமே இருந்தது ஏன்னா சில சில கோச்சஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் ஆடுவாங்க இந்த டிஃபென்சிவா ஆடுவாங்க ஆனா கவுண்டர் அட்டாக்ஸ்ல ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா பீப்புள் வச்சிருப்பாங்க மொரினியோலாம் எல்லாருக்கும் அவரோட ஃபுட்பால்லே எல்லாருக்கும் பிடிக்காது ஆனா மேட்ச் ஜெயிப்பாரு சோ அந்த மாதிரி டாக்டிக்கலா வந்து நான் நான் கூட அப்படித்தான் எதிர்பார்த்தேன் ஆக்சுவலி ஆனா நம்மகிட்ட அந்த மாதிரியான ரைட் சாய்ஸ் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் இவர் யூஸ் பண்ணலையோ இல்ல இவர் நினைச்ச பிளேயர்ஸ் வந்து ஒழுங்கா பெர்ஃபார்ம் பண்ணலையோ அப்படிங்கறதான் எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா இவருமே வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருந்தார் அதாவது பிளேயர்ஸையும் சரி ஃபார்மேஷனையும் சரி இந்த மாதிரி அவருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத ஒரு சுச்சுவேஷன்ல அவர் இருக்காருன்னு தான் தோணுது ஏன்னா இந்த இந்த த்ரீ பேக் ஃபார்மேஷன்ல எப்போதுமே இந்த விங்கர்ஸ் வந்து பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் ஆடுற ஒரு விங்கர்ஸ் இருக்கு இருப்பாங்க எப்போதுமே அவங்க டிஃபென்ஸ்லயும் நல்லா இருப்பாங்க அட்டாக்லயும் நல்லா இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர்ஸ் தான் ஸோ இந்த ஃபார்மேஷன் நமக்கே நம்ம பிளேயர்ஸ்க்கே இன்னும் புரியலையோ அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது இன்னும் சார் இப்ப நம்ம நம்ம ஃபார்மேஷன் வந்து த்ரீ ஃபைவ் டூல சார் அந்த அந்த ரெண்டு பேரும் மட்டும் தனியா இருக்காங்க மீதி எல்லா டிஃபென்ஸ் ஆறாங்க சார் அது எப்படி சார் சரியா செட் ஆகுமா சார் அந்த பாஸ் யாரும் போடுறனே தெரியல சார் அப்புறம் பின்னாடி ரெண்டு விங்கிலே நிந்தாயும் சாங்கே போட்டு ஒரு அட்டாக்காவே ஆளலாம்ல சார் பின்னாடி எத்தனை பேர் டிஃபென்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி நான் விஜய் நான் நான் வந்து பூபால் ராஜா கேள்வி என் கேள்வி இருக்கு இந்த த்ரீ ஃபைவ் டூ வந்ததுக்கு அப்புறம் சாங்கே உள்ள நீங்க ஸ்லாட்னே பண்ண முடியல ஏனா அவர் வந்து சாங்கே உடைய டிஃபென்சிவ் எபிலிட்டி மேல நம்பிக்கை இல்லாம போயிடுது அவருக்கு அவர் வந்து ஓடி ஆடி விளையாடுவாருன்னு நம்பல சோ அதனாலயே அவர் உட்கார வைக்க வேண்டியிருக்கு நீங்க சாங்கே வந்து சரியா வளரலன்னா கூட நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரு முக்கியமான பிளேயர் இல்லையா அவரோட பேச நம்ம பயன்படுத்த முடியலையே நம்ம அந்த டிரான்சிஷன் தான் சாங்கே எல்லாம் விட்டுறவே கூடாது சார் அவரும் மும்பை சிட்டிக்கு ரூமர் மாதிரி போயிட்டு இருக்காரு விட்டுட்டோம்னா ரொம்ப கஷ்டம் சார் நல்ல பிளேயர் சார் அவர் யூஸ் பண்ணல சார் அவரு அது அதுதாங்க அதுதான் அந்த பிளேயர்ஸ் அதாவது பிளேயர்ஸ் எப்போதுமே கோச்சஸோட ஃபார்மேஷன் அவங்களோட ஸ்டைல் ஆஃப் பிளேக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஒவ்வொரு பிளேயர்ஸுமே பிரதிபலிப்பாங்க ஒவ்வொரு சீசன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்து சும்மாவே உட்காந்துருப்பாங்க ரெண்டு வருஷம் மூணாவது வருஷம் வேற ஒரு கோச் வருவார் அவரை வந்து யூஸ் பண்ண தெரியும் அவருக்கு அந்த அவரோட பெஸ்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ண வைப்பார் என்னையை பொறுத்தளவு இந்த ஃபார்மேஷனில் நம்ம அந்த அந்த கிளாரிட்டி இல்லை டீமுக்குள்ள அந்த அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்ல பால் எடுத்தோடனே நம்ம யாருக்கு போடுறோம் அடுத்த யாருக்கு போறோங்கிற அந்த 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 அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே இல்ல நீங்க கேரளா பாருங்க நான் கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ நீங்க கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் பாக்காதீங்க ஒரு டீமா பாருங்க அந்த டீமுக்கு நீங்க பாருங்க அடுத்த அடுத்த அடுத்து நீங்க ஜெசல் ஆடல நிஷுகுமார் ஆடுறாரு அவரை விட பெஸ்ட் ஆடுறாரு நீங்க வந்து ராகுல் கே பி இன்ஜுரி அவர் பொசிஷன்ல ஆடுறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு பிளேயர்ஸுக்கும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வச்சிருக்காரு பாருங்க எப்படி ஸோ அவங்களோட 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 என்ன விளையாட போறாங்க என்ன செய்ய போறாங்கன்னு என்டையர் பிளேயர்ஸ்க்கும் தெரியுது ஸோ அதுல நமக்கு கிளாரிட்டி இல்லைங்கிறதான் எனக்கு படுது தேங்க்யூ 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 மக்களே ரெண்டு கேள்வி வச்சுங்க ஏன்னா நிறைய பேர் ரங்க வீட்டிலே எப்படா என்ட்ட வருவீங்கன்னு ஒரு பெருமூச்சு விட்டார் அதனால தான் கூப்பிட்டு வந்தேன் ரெண்டு கேள்வி நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க யா சார் குட் ஈவினிங் சார் ரெண்டு பேருக்கும் குட் ஈவினிங் சார் உங்களுக்கு சொல்லுங்க சொல்லுங்க ரங்க வீட்டில் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் பிசியோதெரபி பண்றேன் அதாவது <laughs> 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 நம்ம கோச்சனால நம்ம கிட்ட இருக்கிற பிளேஸ் அது வந்து எல்லாருமே நல்ல பிளேயர்ஸ் தான் சார் டிஃபென்சிவா நீங்க போனீங்கன்னா ஜெரி ரீகன் சிங் நல்ல பிளேயர்ஸ் தான் நம்ம வந்து அவங்கள குறை சொல்லக்கூடாது ஆஹ் இதுல மிட்ஃபீல்டு வந்து தாப்பா எட்வின் இவங்களா இருக்காங்க ஃபார்வர்ட்ல ரஹிம் அலி இருக்காரு நிந்தா இருக்காரு இவங்கள இந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி பிளேயர்ஸ் வச்சுக்கிட்டு நம்ம அந்த கோச் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ரிசீவ் பண்ண முடிய முடியலன்னு நினைக்கிறீங்களா சார் நீங்க ஆஹ் அதுதாங்க அதுதான் நாங்க சொன்ன விஷயம் அந்த 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 பெஸ்ட் பிளேயர்ஸ் பெஸ்ட் பிளேயர்ஸ் இல்லையோ இப்போ மெனோல மார்க்கஸ்
ஸோ இந்த விஷயம் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கோச்சஸ் எபிலிட்டி அதை தான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ அவர் 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 என்ன பண்ணார் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அதுக்காக நாங்கள் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோமே ஒரு ஒரு இப்போ பேன் விக்னோமிக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஹாப்பி ஃபேமிலியாக அந்த அந்த டீமை பார்க்கும் போதே தெரியுது இல்லையா அது அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் கிரவுண்ட்லையும் ஸோ அந்த விஷயத்தில் காலி ஜம்மில் வந்து அன்னைக்கு பாருங்க இன்ஜுரி ஆயிருக்கு ஒரு பிளேயருக்கு போறாரு அக் பண்றாரு ஒரு 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 பிளேயர்களுக்குள்ள எந்த அளவுக்கு அவர் வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட் மாதிரி இருக்காரு ஸோ இந்த விஷயங்கள் வந்து எப்போதுமே இட்ஸ் ஆல் அபவுட் மேன் மேனேஜ்மெண்ட் தாங்க எப்படி வந்து கோச்சிங்கை விட ஜாஸ்தி நான் பிலீவ் பண்றது ஹவு டு மேனேஜ் பிளேயர்ஸ் அதுல வந்து நம்ம நம்ம கம்பாரிசன் கிடையாது பட் ஏன் பெஸ்டா இருக்காங்கிறது தெரியுது சார் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சென்னை எஃப்சி வந்து டீம் ரெக்குயர்மெண்ட் அதெல்லாம் வந்து நல்ல பிளேயர்ஸ் தான் எடுத்திருக்காங்க அதுல வந்து இப்போ வந்து ரஃபா இன்ஜுரிக்கு அப்புறம் கோமர் இருக்காரு கோமர் வந்து ஒரு அட்டாக்கிங் மிட்ஃபீல்டர் அந்த ரோல் அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஏடி கே மோகன் பகான் கூட அந்த கோல் கோல் ஒன்று அடிச்சாரு அதுக்கப்புறம் வந்து அட்டாக்கிங் மிட்டா விளையாடவே இல்லை சார் அது வெறும் டிஃபென்சிவ் மிட்டா தான் ஃபுல்லா டிஃபெண்டிங் ஜாப் தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு மிர்லா சார் நான் இன்னொன்னு ஒன்று முக்கியமா ஒன்று சொல்ற இரு சொன்னு நினைக்கிறது என்னன்னா புரியுதாக்கு ஒரு <laughs> அதுக்குன்னு அந்த கோச்சுக்கு ஒரு எபிலிட்டி இருக்கணும்னு நான் அன்னைக்கு நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னேன் இன்டர்ல வந்து அவங்க சாம்பியன்ஸ் லீக் வின் போது வின் பண்ணும் போது அர்ஜென்டினா சேர்ந்த டியோ மிலிட்டோ யாருன்னே தெரியாது சொல்லுங்க <laughs> 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 விடக்கூடாது <laughs> அப்படின்ற மைண்ட் செட்ல இருக்க சோ நம்மட பிளேயர்ஸ் இல்லாதனால தான் அவர் டிஃபென்சிவ் ஆடறாரு சார் நம்ம கிட்ட பிளேயர்ஸ் இல்லையா அட்டாக்கிங் பிளேயர்ஸ் சொல்லுங்க நீங்க இல்ல சார் அதாவது என்ன சார் இருக்காங்க சார் பட் எப்படி சொல்றதுனா வந்து ஒரு 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 கனெக்ஷன்ல சார் நீ சொன்ன மாதிரி கேரளா இப்ப லூனா அவங்க இருக்காங்க வேக்ஸ் வெஸ்ட் இருக்கும் போது ஒரு டீமா வளர்றாங்க பட் நம்ம இதெல்லாம் மிர்லான ஒரு மாதிரி வளர்றாரு வேக்ஸ் தனி தனியா டீமா விளையாடுறாங்க அட்டாக்கிங் பிளேயர் இல்லங்கிறது வேற டீமா விளையாடுறது விளையாட வெச்சது யாரு விளையாட வெச்சது யாரு சோ அதுதான் நம்ம பார்க்கணும் கோச் வந்து அப்படி பிளேயர்ங்களை தான் விளையாட வச்சாரு ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நம்மகிட்ட பிளேயர் இல்லைன்னு இல்லை சாங்தே வந்து இதே மாதிரி ஏழு கோல் அடிச்சார்ல நம்ம டீமில் இருந்து அவர் எத்தனையோ விங்கில் போய் என்னென்னமா டீம் எப்படி எப்படி கோல் அடிச்சிருக்காரு கோல் அடிக்க தெரியாதவர் அவர் ஸோ அவரை விளையாட வைக்க தெரிகிற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அதை தான் இங்கே இங்கே மேட்டராக பா பேசுகிறோம் நம்ம ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு கோச்சுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நான் சொல்கிறது தான் ப்ரீ சீசனில் வந்து நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்து தெரியாது அதாவது அவர் வந்து புதுசு அவர் வந்து செட் ஆகி அவங்கள புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே டைம் ஆகிடும் அப்புறம் இந்த மேட்சஸ்ல தான் வந்து ஒரு ரியலா ஒரு பிளேயர் மேட்ச் பிளேயரா 
நம்ம வெளியே வருவாங்க ஸோ அந்த டைம்ல வந்து இவருக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு நம்புனாரோ நிறைய பிளேயர்ஸ அவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களால ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியல ஸோ அதனால தான் இந்த ஸ்ட்ரகிளிங் நடந்துட்டு இருக்கு அதனால அட்டாக்கிங் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது பிளேயர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க நினைச்சுல <laughs> 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 ஆனா மூணு கோல் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு ஆஹா இவ்வளவு பிரச்சனை நமக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னு எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி கொடுத்துருக்கேன் நிறைய பேர் வெயிட் பண்றீங்க சாரி தப்பா எடுத்துக்காதீங்க சார்ஸ் சாரி ஒரு கேள்வியோட முடிச்சுங்க ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க யா கோ ஹெட் பிளீஸ் அவர் மியூட்ல இருக்காரு மியூட்ல இருக்கீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க எல்லாம் விஜயனை பார்த்த சந்தோஷத்துல அப்படி மியூட்லயே பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க யா மறந்துருச்சு <laughs> 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 அவரே தொடர்ந்து கோச்சிங் கண்டினியூ பண்ணலாமா அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா ஏன்னா நான் ஐஎஸ்எல் பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆனது வந்து ஒன்னு ஓவன் கோயில் இன்னொன்று மனோலா மேர்கேஸ் ஹைதராபாத் எஃப் சி கோச்சா இருக்காரு ஏன்னா இளம் பட்டாளத்தை வச்சு மெரக்க மெரட்டுறாரு சொல்ல போனா சோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா இதுக்கப்புறம் ஒரு மனோலா மார்கேஸ் மாதிரி ஒரு நல்ல கோச் டேலண்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி களம் இறக்குற ஒரு கோச் இந்தியன் ஃபுட்பால் டேக் ஓவர் பண்ணணும் நான் ஃபீல் பண்றேன் அது இதை பத்தி நீங்க என்ன சார் நினைக்கிறீங்க சார் ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி இதை ட்வீட்டாகவே போட்டேன் சார் நான் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கோச் வந்து மேன் மேனேஜ் பண்ணுற இந்தியன் பிளேயர்ஸை டெவலப் பண்ணுற இந்த கோச்சுக்கு பெரிய சல்யூட்டு இவர் மாதிரி ஒரு கோச் தான் நான் இந்தியாவுக்கு வேணும்னு நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதனால் நான்லாம் வந்து நம்பர் ஒன் நான் கொடி பிடிச்சி நிற்பேன் இவரை கொண்டுட்டு வாங்க அப்படிங்கிறதுல ஏன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி கோச் தாங்க வேணும் நம்ம வந்து சும்மா வந்து இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஜெயிக்க வச்சு சும்மா சாஃப்ட் ஜெயிக்க வச்சு காட்டுறதும் அதெல்லாம் நாங்கள்லாம் பல வருஷமா ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்கோங்க எங்கள்ட்ட எல்லாம் பக்கத்திலே போக முடியாது இப்ப அண்டை நாடுகள்லாம் எங்கள்ட்ட எல்லாம் அஞ்சு கோல் நாலு கோல் வாங்கின டீம்ஸ் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா சாஃப்ட் ஜெயிச்சோடனே ரொம்ப அது கிடையாது நான் நம்மளோட நம்மளோட கோல் பெருசு நம்ம எங்கேயோ ரீச் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணி நிறைய பிளேயர்ஸை உருவாக்கி இந்த மாதிரி ஒரு கான்பிடன்ஸை இந்தியன் டீமுக்கு கொடுக்கணும் ஸோ அப்போ மனோலோ மார்க்கஸ் மாதிரி ஒரு கோச்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆப்டா இருப்பார் அப்படிங்கிறதுல சார்ஸ் நான் நானும் ஒரு பதில் சொல்லிக்கிறேன் சார்ஸ் அண்ணனோட நானும் சேர்ந்துக்கிறேன் ஆக்சுவலாக மனோலா மார்க்கஸ் வரத்துக்கு முன்னாடி நான் லொபேரா கோச்சா வரணும்னு நினைப்பேன் அவர் வந்து எஃப்சி கோவாலையும் மும்பைலையும் ஒரு லெகசி கிரியேட் பண்ணாரு இப்போ வந்து பிபின் சிங் மாதிரி பிளேயருக்கெல்லாம் கான்பிடன்ஸ் கொடுத்தாரு நிறைய பிளேயர்ஸ் அவர் வந்து இந்தியன் பிளேயர்ஸ் டெவலப் பண்ணியிருக்காரு எனக்கு என்னமோ அந்த ஸ்பானிஷ் கோச்சஸ் கிட்ட அந்த ஒரு லெகசி நான் வந்தேன்னா ஏதாவது ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துல ஏதாவது பண்ணணுங்கிற ஒரு ஐடியா இருக்கு அப்புறம் இன்னொன்று வந்து ஸ்பானிஷ் பிளேயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க அந்த ஸ்காண்டினேவியன் கண்ட்ரிஸ் ஜெர்மனி பிளேயர் மாதிரி பயங்கர ஒரு ஆறடி ஆறடி இருக்க மாட்டாங்க குட்டி குட்டி பிளேயர்ஸ் வச்சு டெவலப் பண்ணுவாங்க டெக்னிக்கல் எபிலிட்டி இருக்கும் அந்த பார்சலோனால எப்படி விளையாடுவாங்க பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் இல்லாம டெக்னிக்கல் வச்சு பாசிங்க வச்சு அது மாதிரிலாம் ஆடுவாங்க இந்த டிக்கெட் ஆக்க மாதிரி விளையாட <laughs> முடியாது <laughs> நம்ம வந்து டெக்னிக்கை பயன்படுத்தி தான் விளையாட முடியும் ஸோ அதுக்கு தான் அந்த ஸ்பானிஷ் கோச்சஸ் நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணணும் நேஷனல் டீமில் கூட நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்பானிஷ் கோச் இருந்தது இல்லை சென்னைனுக்கு இருந்தது இல்லை அதான் ஃபேன்ஸுடைய ஆதங்கம் நிறையா ராமசுப்ரமணியன் ஜெர்சிலாம் போட்டு வந்து பயமுறுத்துறாரு சென்னையன் எஃப்சி தவிர வேற எது வேணாலும் கேளுங்க சார் அது கேட்க சார் அது நிறைய வந்து பேசிட்டாங்க சார் அது கேட்டு ஒரு போதுமே கிடையாது 
அது வந்து கேக்குறது வேஸ்ட் தான் நான் வந்து சிம்பிளா சார் நான் சார் நீங்க எப்படி சொல்றீங்க நல்லா இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேன் சும்மா சொன்னே அதெல்லாம் நீங்க கேட்கலாம் அதாவது அதெல்லாம் அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு தான இது தளம் இந்த தளம் ஆமா சார் கண்டிப்பா சார் சார் அதெல்லாம் அது இல்ல சார் அப்படி சொல்ல வேண்டாம் சார் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு இன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ணாலும் ஒரே கேள்வி ஒரே பதில் தான் வர போகுது அவ்வளவு அலசிட்டோம் அதாவது நீங்க எல்லாம் சொன்னா விட்டுருவாங்க பா நாங்க சொன்னோடனே அதை படம் பிடிச்சு போட்டுருவாங்க சார் எனக்கு ரெண்டே சிம்பிள் क्वेश्चन தான் சார் ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन வந்து இந்தியன் ফুটবল ரெஃபரி பத்தி நீங்க என்ன சார் நினைக்கிறீங்க ரெண்டு விஷயம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க நிறையவே இன்னமும் இம்ப்ரூவ் பண்ணனும் அதுதான் என்னோட சார் நிறைய ஆனா நிறைய மேட்சஸ் பாத்துருக்கோம் சார் கேரளா மேட்சஸ் பாத்துருக்கோம் சார் ஒரு கேரளா மேட்ச் நார்த் ஈஸ்ட் யுனைட்டட் மேட்ச் இப்ப வந்து ரெண்டு பெனல்ட்டி போக ரெண்டு பெனல்ட்டி இது நேல் டவுன் பெனல்ட்டி அது கொடுக்கவே இல்ல ரெஃபரி அதாவது இல்ல ராமசுப்ரமணியன் இது வந்து நான் நானும் ஒரு பதில் சொல்றேன் ரெஃபரி சொல்றேன் நிறைய நான் மூவ் பண்ணிருக்கேன் சி நம்ம பிளேயர்ஸுக்கு கொடுக்குற அந்த இது வந்து கரிசனம் ஏன் ரெஃபரிஸ் மேல காமிக்க மாட்டேங்கிறோம் அவங்களுக்கும் மேட்சஸ் கிடையாது இங்க இப்போ தமிழ்நாட்டுல வந்து சென்னையிலே மேட்ச் நடக்கலீங்க சென்னை லீக் கூட அவங்க பண்ணாம தான் அங்க போறாங்க சரி ரகு சார் என்ன சொல்ல வர்றாருனா அதாவது பிளேயர்ஸுக்கு எந்த அளவுக்கு ட்ரைனிங் முக்கியம் ப்ரீ சீசன் முக்கியம் மேட்சஸ் முக்கியம் அப்பதான் அவங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ரெஃபரிஸ்க்கும் அதே தான் அவங்களுக்கு மேட்சஸ் நடந்தா தான் அவங்க அவங்கள இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும் நம்ம தமிழ்நாட்டில எல்லாம் கடைசியா வந்து ஒரு நாலு வருஷமா ஒண்ணுமே நடக்கல ஸோ தமிழ்நாட்டு ரெஃபரிஸ் எங்க போய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாட்டு ரெஃபரி மட்டும் இல்ல எல்லா இடத்துலயும் ஆனா நீங்க எங்க காலகட்டத்துல எல்லாம் ரெஃபரிஸ் பார்த்தது இல்லை நீங்க இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப மோசமா இருக்கும் யாருமே இந்த மாதிரி ஃபுட்டேஜஸ் எல்லாம் கிடையாது டெலிபரேட்டா நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சிருக்காங்க ஒரு மேட்சை தோக்க வைக்கணும்னாலும் தோக்க வைப்பாங்க ஜெயிக்க வைக்கணாலும் ஜெயிக்க வைக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும் ஆனா இப்ப பண்ண முடியாது மேனுவல் எரர்ஸ் அந்த மாதிரி ஹியூமன் எரர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து அது வந்து சாதாரணமா நடக்கிறதான் டெலிபரேட்டா யாராலையும் செய்ய முடியாது ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து எல்லாமே ஃபுட்டேஜஸ் இருக்கு யாராலையுமே அதை வந்து பை மிஸ்டேக்ஸ்ல அவங்க செய்யறது வழக்கம் தான் ஆனா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சீசன்ல இருந்து இப்போ வர பாத்துருங்க நம்மளோட இந்தியன் ரெஃபரிஸ் நிறையவே இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க பட் ஆன் த ஹீட்ல ஹீட் ஆஃப் த மூமெண்ட்ல சில ஆன் ரன்ல இந்த மாதிரி மிஸ் பண்றது சகஜம் தான் பட் எங்களையும் நாங்களும் தப்பு செஞ்சா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் அதனால இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அதான் வாங்க ஷோல சொல்லிருப்பாரு வாய்ப்புகள் அவங்களுக்கு இருக்கு அவங்கள இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கான தளங்கள் நிறைய இருக்கு நம்ம ஊர்ல அது குறைவா இருக்கிறதுனால இந்த ஐஎஸ்எல் மட்டும் தான் நம்மளோட விஷயமா இருக்கு நிச்சயமா வரும் நம்புங்க கூடிய விரைவில் வரும் ஒரு <laughs> 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 எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி தான் ஒரு அஞ்சு பேர் வெயிட் பண்றாங்க சொல்லுங்க ஆனா வந்து ஒரே ஒரு இதுல தான் கண்டிஷன்ல தான் உங்களுக்கு பதில் சொல்லுவேன் நாளைக்கு போய் முடி வெட்டிடுவீங்களா சொல்லுங்க என்னோட <laughs> 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 
நம்மளோட கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் ஜம்ஷெட்பூர் ஏடிகே மோன்பான் அண்ட் ஹைதராபாத் இந்த நாலு தான் இப்போதைக்கு என் மைண்டில் இருக்குது உங்களுக்கு ஏதாவது நாலு இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க உங்களோட நாலு என்னது சொல்லுங்க லோகேஷ் எந்த ஹைதராபாத் மும்பை சிட்டி எஃப்சி ஏடிகே மோகன் மகன் அப்புறம் இவங்க சார் கேரளா ஜம்ஷெட்பூர் எனக்கு கேரளாலாம் ஆசை இல்லை சார் நாங்களும் செய்ய கூடாது அடுத்தவங்களும் செய்ய கூடாது யாரு அதுக்கேத்த <laughs> 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 ஃபார்மேஷன் பண்ணுவாங்க சில சில கோச்சஸ் வந்து ஒரே மாதிரி ஃபார்மேஷன் நீ எங்கே போனாலும் அவர் அவருக்கு அவர் அவரோட ஃபார்மேஷன் தான் அதை யூஸ் பண்ணுவார் இவர் வந்தபோது வேறு மாதிரி இருந்தார் அதுக்கப்புறம் மாற்றினார் அக்கார்டிங் டு த பிளேயர்ஸ் அவங்க இந்த ஸ்குவாடில் எந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டியில் உள்ள பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ஃபார்மேஷனை அவர் யூஸ் பண்ணுறாரு அதுதான் நான் பார்க்குறேன் சார் த்ரீ ஃபைவ் டூனா நார்மலி அட்டாக்கிங் ஃபார்மேஷனாக இருக்கும் இங்கே அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்குது சார் ஆமா ஆனா வந்து அது அட்டாக்கிங் மட்டும் கிடையாது டிஃபென்சிவும் அட்டாக்கிங் இருக்கு அதாவது வெறும் அட்டாக்கிங் மட்டும் கிடையாது அது வந்து ரொம்ப நாங்க வந்து இதை வந்து டூ தௌசண்ட்லயே நிறைய பேருக்கு தெரியாது டூ தௌசண்ட்ல வந்து ஏசியானா கப் டூ தௌசண்ட் த்ரீல ஏசியானா கப் ஜெயிக்கும் போது ஈஸ்ட் பெங்கால் இது இந்த ஃபார்மேஷன்ல தான் விளையாண்டாங்க ஸோ அப்போ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது யாருக்குமே தெரியாது புதுசாக இருக்கும் ஆனால் அஞ்சு பேர் பேக் பின்னாடி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அட்டாக்கிங்கில் ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ்லாம் இருப்பாங்க சுருக்குமார் அண்டு இவரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேஷன் தான் இப்போ நாங்களும் எதிர்பார்க்குறோம் ஆனால் அந்த மாதிரி விளையாடல நம்ம டீம் தேங்க்யூ 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 கேள்விதான் தப்பா எடுத்துக்காத நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணுறாங்க அடுத்தது <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 இப்போ வந்து ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச்சுக்கு நம்ம வந்து எவ்வளோ டெலிகம்யூனிகேஷன் ரைட்ஸ் இருக்குது சார் ஒரு சாதா ஸ்கூல் ஸ்போர்ட்ஸ் கூட இப்போ டிடி ஸ்போர்ட்ஸில் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்க பட் ஒரு இந்தியன் ஃபுட்பால் மேட்சஸை நம்ம டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறதுக்கே அவ்வளோ நாள் ஆகுது சில மேட்ச் டெலிகாஸ்ட்டே ஆக மாட்டேங்குது நம்ம நம்ம வந்து இன்ஸ்டா ஃபீட்ல போய் பார்க்குறோம் இதெல்லாம் மாறணுமா சார் நாங்கள் ஃபேனாக மாறிட்டோம் எப்போ இந்தியன் ஃபுட்பால் மேனேஜர் வந்து அப் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக போகிறாங்க சார் எல்லாருக்கும் போய் சேர்றதான் ஒரு 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 நேஷனல் ஸ்போர்ட்டா எப்ப மாறும் அப்பதான் வந்து இந்த இந்த ஃபுட்பாலோட ஸ்டாண்டர்ட் வந்து வேற லெவலுக்கு கொண்டு போகும் நம்மளோட கிரிக்கெட் எப்படி நேஷனல் ஸ்போர்ட்டா ஆச்சுன்னா டெலிகாஸ்ட் வச்சுதான் இல்லையா அந்த காலத்துல நம்ம டிடியில பாத்துட்டு இருந்தோம் அந்த காலத்துல பாத்துட்டு இருந்த டிடியில எங்கெங்கயோ ஊர்ல லுக் அண்ட் கார்னர்ல பாத்துட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு வந்து எங்கேயோ கொண்டு போயிட்டாங்க ஸோ இதே விஷயம் மாறும்போது தான் நம்ம இந்தியன் ஃபுட்பால் வேற தளத்துக்கு போவோம் அப்படிங்கறதுல பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு கரெக்டான கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு பட் இங்க இப்ப எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா இது வந்து ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ சேனல்ஸ் நிறைய வந்துருச்சு இந்த இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அவங்க 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 தனித்தனியாக எடுத்துக்கிட்டு அதை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு 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 எல்லாரும் பார்க்குற ஒரு ப்ராட்காஸ்ட் வந்தே ஆகணும் அப்படிங்கிறதுல நானும் உங்களை மாதிரி தான் யோசிக்கிறேன் அது வந்துட்டா நம்மளுடைய 
ஃபுட்பால் அடுத்த ஸ்டேஜ்க்கு போகணும்னு கண்டிப்பா நம்புறீங்களா சார் கா நிச்சயமா அதாவது எல்லா டைமும் நீங்க சி நான் வெதர் வெதர் ஐ எம் லைக் இட் ஆர் நாட் நான் கிரிக்கெட்டை கண் பார்த்தே ஆகணும்ங்கிற கட்டாயத்துக்கு ஆளாக்கப்பட்டேன் ஒரு காலகட்டங்கள்ல நான் வந்து சும்மா டிவியை போட்டாலும் கிரிக்கெட் தவிர வேற எதுவுமே வராது ஸோ சும்மா நச்சு பார்ப்போமே அப்படின்னு பார்த்தவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் ஃபேனா மாறி இருக்காங்க ஏன்னோ இதுதான் இதுதான் ஒரு மனுஷனை வந்து டியூன் பண்ணி ஒரு இதுக்கு கொண்டுட்டு வர்றது சைக்கலாஜிக்கலா ஸோ இந்த விஷயம் நம்ம ஊர்லயே நடக்கும் எப்படி இப்ப நீங்க இங்கிலாந்துல போய் வேற ஸ்போர்ட்டை பேச முடியுமா நீங்க இங்கிலீஷ் பிரீமியர் லீக் மட்டும் தான் பத்தி பேச முடியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த நாட்டுல உள்ள கல்ச்சர் மாறி இருக்கு ஸோ இது 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 மாறும் போது பெரிய லெவல் வரும் பட் இது மட்டுமே மாத்திராது அது மற்ற மற்ற ஏரியாலையும் நம்ம டெவலப் பண்ணணும் நம்மளோட நம்மளோட நிறைய ஏரியாஸ்ல நம்ம டெவலப் பண்ணணும் கண்டிப்பா இருக்காங்க <laughs> 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 சென்னை எஃப்சி கோச்சினால அவரோட டாக்டிக்ஸ்னால வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போக முடியல அப்படி இல்லைன்னா ஃபாரின் பிளேயர்ஸோட சைனிங் சரியில்லையா சார் நீங்க எது எது வந்து காரணமா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க சார் ஒரு ஓவன் கால் மாதிரி ஒரு கோச் இருக்கும் போது நல்லா பண்ணும் அதே மாதிரி மெண்டோசா மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைக்கர் இருக்கும் போது நல்லா விளையாடணும் சார் எது வந்து லேக் ஆகுது சார் சென்னைல லாஸ்ட் சீசன்ல நம்மளோட ஃபாரின் சைனிங் நல்லா இல்லைப்பா இந்த சீசன்ல நம்ம பெட்டர் சாத்தான் சைன் பண்ணியிருக்கோம் ஆனா வந்து மேபி ஒன் ஆர் டூ பிளேயர்ஸ் தவிர மற்ற எல்லாருமே நல்ல பிளேயர்ஸ் தான் சைன் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளோட விளையாட வைக்கிற கோச் கையில தான் இருக்கு அவங்கள எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு லாஸ்ட் சீசன்ல எல்லாம் நம்ம கிட்ட யார போடுறதுரா இவர் போனாலும் இதை தாண்ட சேப்புறாருங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு இது இருந்தது இப்ப அப்படி கிடையாது நம்ம கிட்ட நல்ல பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க நீங்க அவங்க ஸ்லாக்கோவும் சரி கோமன் போரிசிக் அண்ட் நம்மளோட எல்லாருமே நல்ல பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க ஆனா அவங்க அவங்க விளையாட வைக்கிற விஷயம் அவருக்கு அது வந்து கோச்சோட கையில தான் பாரு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆகாஷ்னு டைம் போயிட்டு இருக்கு விஜயன் வந்து இப்போ நீங்க ரஃபாவோட இன்ஜுரி ஒரு காரணமா சொல்லலாம் இல்லையா அவரு வந்து அது எதிர்பார்க்கல இல்லையா அவர் இருந்திருந்தா டெஃபினட்டா வந்து நிச்சயமா டிஃபென்ஸ் உடைச்சு பாஸ் எல்லாம் போட்டுருக்கலாம் இல்லையா அதுதான் ரகு அதாவது இப்ப ரஃபா இருந்திருந்தாலுமே இப்ப ஓன் கோயில் மாதிரி ஒரு ஒரு அட்டாக்கிங் பிளே ஃபுட்பால கொண்டு வந்தார் இல்லையா ஒரு ஆஃப் ஆஃப் மிட் மிட் சீசன்ல இருந்து எப்படி கொண்டு வந்தாரு ஒரு டீம் வந்து எப்படி ஃப்ளோவா ஆட வச்சு கோல்ஸ் நிறைய அடிக்க வச்சு எத்தனை கோல்ஸ் கோரர்ஸ் இருந்தாங்க அந்த அந்த நம்பிக்கையே போயிடுச்சு இப்ப இப்ப யாரு சாங்கே நீங்க இறக்கி விட்டாலுமே அவருக்கு என்ன செய்யறது தெரியாத அந்த கான்பிடன்ஸே அவருக்கு லூஸ் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் தான் வந்து நான் இங்க பிளேயர்ஸ் முக்கியம் கிடையாது நீ கோச் வந்து என்னோடய <laughs> உங்களை எப்ப திருப்பி நாங்க கோச்சிங்ல பாக்கலாம் கமெண்ட்ரி ரைட்டு நீங்க வந்து உங்களோட கோச்சிங் திறமையை நாங்க பாத்தே ஆகணும் அப்படிங்கிறாரு நீங்க அதே மாதிரி பெயிண்ட் எல்லாம் அடிச்சுட்டு வந்து நிப்பீங்களா திருப்பி அது சொல்லுங்க அது அது கண்டிப்பா நிப்பீங்க அதுல வந்து எந்தவித இதுவும் கிடையாது பாக்கலாம் நம்மளுக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இருக்கு ஆனா கொஞ்சம் நம்மளோட ஃபுட்பால் டெவலப்மெண்ட் அகாடமி டெவலப்மெண்ட்ல கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பில்டப் பண்ணி அந்த பிள்ளைங்களை எல்லாம் நிறுத்திட்டு அப்புறம் கிட்ட வரலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் பாக்கலாம் ரெண்டையும் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ அதாவது ஆஹ் அண்ணன் வந்து டாப் லெவலோட இங்க வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதாவது உங்களுக்கு கிராஸ் ரூட்ஸ்ல டெவலப் பண்ணும் அப்படின்னு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு பில்டிங் ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி நம்ம ஊர்ல இருக்கிற இந்த ஸ்கூல் பசங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு வழி காமிக்கணும் சிவசக்தி மாதிரி பிளேஸ் உருவாக்கணும் அப்படின்னு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஐஎஸ்எல் கிளப்ல ஒர்க் பண்றதோட இது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம பிளேஸுக்கு ஒரு வழி காட்டணும் இல்லையா விஜயன் 
கண்டிப்பா அந்த அந்த அதுக்கான முயற்சி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு ஒரு என்டையர் அந்த தமிழ்நாடு டெவலப்மெண்ட்டுக்குன்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரகு அது அது வந்து கூடிய விரைவில் எல்லாம் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக வந்து நிற்கும் அப்ப அப்ப வந்து இதோட இதோட வளர்ச்சியோட விளைவுகள் எப்படி எல்லாம் வரும் அப்படிங்கறது நல்லாவே தெரியும் சோ கூடிய விரைவில் அது வந்து வந்து நிற்கும் நல்ல மக்களே நான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருப்பேன் சொல்லி அழுக்க மாட்டேன் ராமன் விஜயன் மாதிரி தமிழ்நாடு ஃபுட்பால் மேல அக்கறை உள்ள ஆட்கள் நீங்க பார்க்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு அவருடைய ஹாட் பீச் ஃபார் தமிழ்நாடு ஃபுட்பால்னு சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி அவருக்கு வந்து ஒரு பேஷன் இருக்கு கனவுகள் இருக்கு நீங்க எல்லாம் துணை நிற்கணும் அவருடைய திட்டங்கள்லாம் வெளில சொன்னதுக்கு அப்புறம் உங்களை மாதிரி இளைஞர்கள் பல ஊர்களை வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் ஏன்னா இப்ப உள்ள மூன்று இளைஞர்களை ஒன்னா கூப்பிட்டு வந்துடுறேன் ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்விதான் கடைசி மூணு பேர் ஏன்னா ஒன் ஹவர் ஆயிடுச்சு ஆஹ் ஷாருக் நீங்க ஆரம்பிங்க எந்த ஊர்னு சொல்லுங்க அவர் ஊர் பக்கம்ல நீங்க ஒதுமே நடக்கலப்பா <laughs> 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 அதாவது ஒழுங்கான லா லாஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸா எதுவுமே சரியா நடக்கல போக முடியலாம் சொல்ல போயிட்டே இருக்காங்க உங்களுக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்க மாட்டீங்க ஆனா நிறைய பிளேஸ் போயிட்டே இருக்காங்க வேற வேற வழியா பட் இன்னும் நடந்தா நிறைய விஷயங்கள் காம்படிஷன்ஸ் எல்லாம் நடந்துச்சுன்னா இன்னும் நிறைய பிளேஸ் போவாங்க அதனால அதுக்கான வழிய கூடிய விரைவில் ஏற்படுத்துவோம் சரிங்களா விஜய் வந்து விஜய் நான் சாருக்கோட கேள்வி நான் ஒரு துணை கேள்வி கேட்கிறேன் இப்ப நம்ம வந்து சிவசக்தி வந்து ஐ லீக் விளையாடாம ஐஎஸ்எல் கிளப்புக்கு வந்திருக்காரு துராந்த் கப்ல கோல் அடிக்கிறாரு இந்த மாதிரி டேலண்ட் அவருக்கு வந்து ஒரு இந்தியன் நேஷனல் டீம்ல ஒரு அண்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் டீம் அதுலாம் வந்து அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கணும் இல்லையா அந்த அந்த வருத்தம் இருக்கா அதாவது நம்ம பிளேஸுக்கு தமிழ்நாடு பிளேஸுக்கு பேச ஆள் இல்ல ஒரு காட் ஃபாதர் மாதிரி புஷ் பண்ண ஆள் இல்ல நீங்க புஷ் பண்றத விட ஃபெடரல் அசோசியேஷன் சார்பா எங்க எங்க பையன் நல்ல பையன் பையன் இருக்கா அவனை ட்ரையலுக்கு கூப்பிடுங்க அப்படின்னு கேட்கணும் இல்லையா அந்த வழி வேதனை ரொம்பவே இருக்கு இருக்கும் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஏஎஃப்ல தமிழ்நாட ஒரு 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 இடமா கன்சிடர் பண்றதே இல்லைல்ல நம்ம தான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம சென்னை எஃப்சிங்கிற ஒரு கிளப்பை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம எல்லாருமே நினைச்சிட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாடை வந்து இந்தியன் ஃபுட்பால்ல எல்லாரும் பெருசா நினைக்கிறாங்கன்னு அப்படிலாம் கிடையாது இந்தியன் ஃபுட்பால்ல உங்களோட ரேட்டிங்ஸ் என்ன இருக்கு உங்களை எந்த அளவுக்கு மதிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து அது தனி சாப்டரே இருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப நம்மளோட எத்தனை பேர் நீங்க பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்ல அண்டர் சிக்ஸ்டீன்ல அண்டர் நைன்டீன்ல அண்டர் டுவெண்ட்டி ஒன்ல அண்டர் டுவெண்ட்டி த்ரீல எல்லாம் போய் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க நீங்க பாருங்க யாருக்காவது இங்க வந்து ஒரு செலக்ஷன் ட்ரையல்ஸ் நடந்து போயிருக்காங்களா இல்ல இங்க இருந்து போய் இந்த பிளேயர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துங்கன்னு சொல்றாங்களா இல்ல இந்த 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 இதுலதான் இது ஒரு வந்து டேலண்ட் பூல் இங்க வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு யாராவது வந்திருக்காங்களா எதுவுமே நடக்கல சோ அதுக்கான முயற்சிகள் தான் இப்ப நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இத இத பிரேக் பண்ணணும் இத வந்து நமக்கு ஒரு ஒரு அங்கீகாரம் நமக்கு வந்து இந்தியன் ஃபுட்பால்ல கிடைக்கணும்னா நம்ம ஸ்டேட்டை நம்ம வளர்த்து நிப்பாட்டி காட்டணும் எப்படி நார்த் ஈஸ்ட் பிளேயர்ஸ் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லா இடத்துலயுமே அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்குது நம்ம ஊர்ல நடக்கல சோ அதுக்கான அதுக்கான கோவங்கள் இருக்கத்தான் செய்து இருக்கும் தேங்க்யூ 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 சார் நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க அதாவது நம்ம பசங்க நீங்க எடுங்கன்னு சொல்ல நாங்க அவனுக்கு ட்ரையல் கொடுங்க அவனுக்கு மெரிட் இருந்துன்னா எடுங்க வாய்ப்பே கொடுக்காம மேடையே கொடுக்காம அவனுக்கு ஆட தெரியாதுன்னு என்ன அர்த்தம் மேடை கொடுங்க அவனுக்கு திறமை இருக்கான்னு பாருங்கன்னு சொல்றோம் ஒரு ட்ரையலுக்கு கூட ஒரு ஆடிஷன் கூட கூப்பிட மாட்டேங்குதுன்னு என்ன அர்த்தம் அந்த வருத்தம் தான் இருக்கு அது மாறணும் நம்ம கூட்டு முயற்சியில மாத்திரம் எஸ் இன்னும் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க விஜயன் அவங்கள்ட்ட பேசிடலாம் எஸ் பிரவீன் போங்க கோ ஹெட் ஹாய் ராமன் சார் எப்படி சார் இருக்கீங்க சொல்லுங்க பிரவீன் நல்லா இருக்கேன் பிரவீன் சார் இந்த சீசனோட தமிழ் தலைமாசோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி சார் இருக்கு போடுவோம் <laughs> 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 <laughs>
இந்த இந்த லைவ் செஷன் நடத்துறதுக்கு காரணம் நம்மளுக்கே பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் கமெண்ட்ரி பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம நம்மளும் அவங்களோட நாலேஜ் விஷயம் இது பண்ணிக்கலாம் என்ன ஒரு வருத்தம்னா இந்த எனக்கு ரொம்ப கபடி எல்லாம் பிடிக்கும் ஆனா எங்க டைமிங்ல கரெக்டா ஃபுட்பால் நாங்க கமெண்ட்ரி பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் அந்த மேட்சஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணிருவோம் தலைவர் வந்து அப்படியே இது எல்லாத்தையும் தமிழ் தலைவா அதை கரைச்சு குடுத்து வரும் அவர்கிட்ட கேளுங்க ஆனா வந்து இந்த சீசன்ல ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டாங்கன்னு நினைச்சா நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் இப்ப எப்படின்னு தெரியல வந்து உங்க ஃபாதர் வந்து கபடி பிளேயர் ஆமா ஆமா எங்க அப்பா நல்ல கபடி பிளேயர் இருக்கு அவங்க அப்பா வந்து ஒரு பிசிக்கல் எஜுகேஷன் டீச்சர் மட்டும் இல்ல அவங்க ஊர்ல ஒரு ஆல்ரவுண்டர் எல்லா விளையாட்டும் விளையாடக்கூடியவர் இப்ப கூட நைட்ல எல்லாம் அவ்வளவு பெரிய பெரிய மேட்சஸ் நடக்கும் எங்க அப்பா வந்து வெயிட் பண்ணி கூட்டிட்டு போவாங்க வேற வேற ஊர்களுக்கு ஊர்ல விளையாடுறதுக்கு அப்ப எல்லாம் அப்ப அந்த அளவுக்கு கேள்விப்பட்டு ஏன்னா அவ்வளவு பேமஸா இருப்பாரு அவரு சோ அந்த அந்த கல்ச்சர் வந்து தொடர்ந்து தான் இருக்கு ஆனா இப்ப வந்து ப்ரொஃபஷனலா மாறி இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பாக்குறதுக்கே ஓகே ஓகே பிரவீன் கேளுங்க ஒரு ফুটবল கேலி தா கேளுங்க சார் அப்போ இன்னொரு கேலி சார் இன்னொரு கேலி என்ன இப்ப ஏடிஎம் ஆன் வந்து ஜோன் ஃபெர்னாண்டோ கோவால இருந்து வாங்குனாங்க அதே மாதிரி காலில் ஜம்பில நம்ம சென்னை நைஸ் வாங்குனா நம்மளோட டீம் எப்படி சார் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் சரி அது எப்படி பண்ணனும்லாம் நம்மால பிரெடிக்ட் பண்ண முடியாது இந்த டைம்ல நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நமக்கு வந்து நமக்கு வந்து அப்படி கோச்சை விட நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவா ஒரு அட்டாக்கிங் ஃபுட்பால் ஃபுல் ஃப்ரீ ஃப்ளோவா ஆடுற ஒரு பிளே கோச்சை தான் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணணும் ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர்ஸை புரிஞ்சுக்கிற பிளேயர்ஸை வந்து அவங்களோட பெஸ்ட்டை கொண்டுட்டு வர்ற பிளேயர்ஸ் தான் தேவை காலேஜ் ஜம்மில் எப்போதுமே ஒரு அண்டர் டாக்ஸா நல்லா விளையாடுவார் காலேஜ் ஜம்மில் வந்து நீங்க அவர்கிட்ட வந்து பெருசா ஒரு டீமை டாமினேட் பண்ற ஃபுட்பால எதிர்பார்க்க முடியாது ஆனா ஒரு டீம் டாமினேட் பண்றது நிறுத்துறதுக்கான ஃபுட்பால் விளையாட தெரியும் அவருக்கு ஸோ அண்டர் டாக்ஸா ஒரு பெரிய டீம் நிறுத்தி அவங்கள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணி ஆட வைக்கிறது அவர் வந்து எப்போதுமே அப்பே மும்பை சிட்டி மும்பை சிட்டியில இருக்கும் போதே சாரி மும்பை எஃப்சியில இருக்கும் போதே அவர் அந்த மாதிரி பண்ணிருக்காரு ஸோ அதனால அவரு பெஸ்ட் கோச்சா ஆப்ஷனா இருப்பாரா அப்படின்லாம் தெரியாது எனக்கு பட் நீங்க கேட்கிற கேள்விக்கு வந்து இப்போதைக்கு அதுக்கு வந்து பெரிய ஆப்ஷன் கிடையாது அதாவது பிரவீன் வந்து இந்த டீம் கிட்ட இருந்து எதிர்பார்ப்பே கிடையாதுப்பா அப்படின்னு ஒரு டீம் கொடுத்தா நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாரு காலி ஜமீல் அப்ப டைட்டில் அடிச்சு கொடுப்பாருனா அடிச்சு கொடுக்க மாட்டாரு அந்த மாதிரி ஒரு நாள் கிடையாது முரளி கண்ட ஒரு பாம்பு தூக்கி போறாரு ஜானுங்க திரும்பி சென்னையில கோச் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாரு எங்க வேணாங்க அவரோட பேச எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு சார் ரொம்ப நம்மளுக்கு பெருமை தமிழ்நாடு புட்பாலுக்கே பெருமை அதெல்லாம் நான் நிறைய முறை சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி உங்களுக்கு ஒரு களம் அமைச்சு கொடுத்ததுல இங்க பாருங்க ரொம்ப பொறுமையா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு சத்யா உங்க பொறுமைக்கு தனியா ஒரு பிரைஸ் கொடுக்கணும் நாங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க சதீஷ் பட்டமங்கலம் சார் எல்லாம் <laughs> 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 நடக்கும் <laughs> போனாங்க <laughs> 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 பாக்கலாம் 
அவ்வளவா <laughs> 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 நல்லதானே <laughs> 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 சத்யா உங்க ஊர்கார பாத்துட்டீங்க எடுத்த முத்துர் ஒருத்தர் சத்துர் ஒருத்தர் போட்டிருக்காரு சந்தோஷ்பா வரலப்பா வரல இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஐஎஸ்எல் போட்டு கமெண்ட்ரி பண்ண வச்சுட்டாங்க ரகு சார் தான் விட மாட்டேன்ட்டு நாளைக்கு சிராவையில் மஞ்சரத்துல இன்னைக்கு அதாவது கண்டமாணிக்கத்துல என்னென்ன பண்ணாரு அப்படின்னு ஒருத்தர் மகிழ்ச்சி கடைசியா வந்து உங்க ஊர் பக்கத்துல கண்டமாணிக்கம் பக்கத்துல இருந்து ஒருத்தர் வந்து பேசியிருக்காரு அவரு பட்டமங்கலம்னு எனக்கு எங்க ஊர் ஞாபகம் வந்துருச்சு மயிலாடுதுறையில பட்டமங்கல திறன் ஒண்ணு இருக்கு எப்ப எங்க ஊர் நினைச்சு நான் எக்ஸிட் ஆயிட்டேன் பட் கடைசியா உங்க ஊருக்கு பக்கத்துல சரி சரி ஆக்சுவலா ஒன் ஹவர் ஆயிடுச்சு விஜயன் ஒன் ஹவர் தாண்டிட்டோம் ஒன்னே கால் மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இன்னும் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க வந்து சார் சார் லிங்க போடுங்கன்னு பட் வந்து ரொம்ப உங்க டைம் நான் எடுத்துக்கூடாதுனால இப்போ முடிக்கலாம்னு பாக்குறேன் விஜயன் சோ சோ ஹாப்பி எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு எல்லாம் பெருமை மகிழ்ச்சி ஆஹ் வந்து ஏன்னா இது உங்க சேனல் தான் அதுல இருந்தாலும் நான் வந்து சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது தேங்க்ஸ் எல்லாம் சொல்லக்கூடாது மக்களை கனெக்ட் பண்றது வந்து வந்து ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் தானே இருக்கும் அவங்களோட அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது இல்லையா கிளியரா நம்ம நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம ஏதோ கத்திட்டு இருக்கோம் நம்ம வாட்டுக்கு யாரா கேக்குறா அப்படின்னு எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருப்போம் இல்லையா கமெண்ட்ரியில ஆனா எத்தனை பேரு எங்கெங்கெல்லாம் இருந்து சின்ன சின்ன விஷயங்களை நமக்கு போன் பண்ணி சொல்லும் போது அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதுவும் புட்பால் நாலேஜ் இந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இவ்வளவு மைனூட்டா ஃபார்மேஷன் பேசுறாங்க கோச்சஸோட இது பேசுறாங்க பிளேயர்ஸ் எபிலிட்டி பேசுறாங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்த கல்ச்சர் வந்தது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பாக்குறதுக்கு எனக்கு என்ன சந்தோஷத்துல வருத்தம் நீங்களாம் விளையாடும் போது இந்த ஐஎஸ்எல் மாதிரி ஒரு டோர்னமெண்ட் இல்லையே இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்ட் நேம் ஆயிருப்பீங்க வந்து தமிழ்நாட்டுல எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருப்பீங்க ஏன்னா அவ்வளவு டேலண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கோல் ஸ்கோரிங் எபிலிட்டி எல்லாம் வச்சிருந்தீங்க விஜயன் பட் எனிவே பெட்டர் லேட் தென் நெவர் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்காக இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அதான் சிவசக்தி மூலமா உங்களுடைய கடவுளா நீங்க நிறைவேற்றுக்கிறீங்க அப்படின்னு நான் சொல்லலாம் விளையாட விட மாட்டேங்கிறாங்களே விளையாட மாட்டேங்கிறான்னு எனக்கு கோவமா இருக்கு எப்ப போன் பண்ணலாம் முதல்ல விளையாடு அதுக்கப்புறம் பேசு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு இருந்தாலும் ஆஹ் நிச்சயமா அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் யோசிக்க முடிஞ்சிச்சு இல்ல நமக்கு சோ நம்ம எல்லாம் எட்ட முடியாத இடங்களுக்கு அவங்கள போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு யோகராஜ் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிருக்காரு அது அப்புறம் பாருங்க சத்யநாராயணா சொல்லிருக்காரு லாக்டவுன்ல ஒன்றரை மணி நேரம் ரொம்ப பயனுள்ளதா போச்சு நன்றி விஜயன் சார் அண்ட் கோல்பி சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் நன்றி சொல்லிருக்காரு அதுதான் கரெக்ட் அவங்க கேட்ட கேள்வினாலதான் அப்படி ஆச்சு நான் சொன்னேன் இந்த இந்த கோல் கோஸ் வந்து ஆரம்பிக்கும் போது நாங்க தான் அப்படியே புள்ளி வச்சோம் அப்ப பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் இது பெரிய அளவுல வந்து நிக்கும் ரகு சார் அவங்களை எல்லாம் அப்பப்ப கூப்பிடுங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி கிண்டல் பண்ணிருக்கேன் சோ அந்த அளவுக்கு அருமையா வந்து நீங்க போட்டதுயா எல்லாம் உங்களை மாதிரி ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வெல்விஷர்ஸ்னாலதான் விஜயன் வந்து நல்ல விதமா போயிட்டு இருக்கு இன்னும் நிறைய கனவுகள் இருக்கு
எல்லாம் உங்களுடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸோட அது எல்லாமே நிறைவேறணும் ஆசைப்படுறேன் தேங்க் யூ விஜயன் தேங்க்ஸ் லாட் ஃபார் யுவர் டைம் அண்ட் அனோ வேல்யூபிள் ஆன்சர்ஸ் எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு ஒரு பயங்கர கொண்டாட்டம் பிளஸ் இருக்கலாம் எப்பா எப்ப பாரு இந்த டிஎன்ஆரே வந்து மொக்க போட்டுட்டு இருக்காரு நீங்க ஒரு ஹீரோவை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் சோ வந்து கடைசியா ஒரு ஃபேன்ஸ் தேங்க்ஸ் சொல்லிருக்காரு அதோட முடிச்சுக்கலாம் விஜயன் டேக் கேர் வாசகர்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப வாசகர்கள் அதான் நாங்க பழைய காலத்து ஆளுங்க வாசகர்கள் சொல்லுவோம் அந்த வாசகர்கள் எல்லாருக்குமே எங்களோட நன்றி இந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஃபுட்பாலுக்காக நாங்க இருக்கோம் நீங்களும் கூட நில்லுங்க பெரிய லெவல்ல கொண்டுட்டு போவோம் தமிழ்நாட்டை தேங்க் யூ சேர்ந்து ஊர் கூடி தேர் இழுப்போங்க தேர் வீட்டுல வந்துதான் ஆகணும் அந்த ஃபுட்பால் தேர் தட்ஸ் ராமன் விஜயன் நான் ஒரு மிஸ்டர் தமிழ்நாடு ஃபுட்பால் கூப்பிடுவேன் ஏன்னா தமிழ்நாடு ஃபுட்பால பத்தி ஏ டு செட் தெரிஞ்சவர் அக்கு வேற ஆணி வேற அவர் அறிஞ்சவர் அதனாலதான் நான் வந்து அவரை மிஸ்டர் தமிழ்நாடு ஃபுட்பால் சொல்லுவேன் தேங்க்யூ விஜயன் மக்களே நன்றி அண்டில் வி மீட் அகைன் திஸ் இஸ் டிஎன் ஆர் சைனிங் ஆஃப் பாய்